காவல தேர்விற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கும் அனைத்து காவலர்களுக்கும் இனிய வணக்கம் சரிங்களா பார்ட் ஃபைவ்க்கான படைச்சேருக்கு எக்ஸாமுக்கான உளவியல் மற்றும் கணித பகுதிகளுக்கான பார்ட் ஃபைவ் அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம் சரிங்களா இதுக்கு முன்னாடி யாருனா பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா பார்ட் ஃபோர் வரைக்கும் இருக்குது ஒன் டூ ஃபோர் வரைக்கும் அது பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா பார்த்துட்டு வந்துருங்க நம்ம இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் சரிங்களா இரநூத்தி ஓராவது கேள்வி பாருங்கள் ஒரு சதுரங்க பலகையில் உள்ள சதுரங்களின் எண்ணிக்கை சரிங்களா ஒரு செஸ் போர்டில் இருக்கிற மொத்தமாக பாசிபிள் ஸ்கொயர்ஸ் எவ்வளோ எடுக்கலான்னு கேட்குறாங்க எல்லாருமே இதில் ரைட்டா எட்டு இன்டு எட்டு அறுபத்தி நாலுன்னு போட்டுறாதீங்க சரிங்களா மொத்தமாக நம்மளுக்கு பாசிபிள் ஸ்கொயர் எவ்வளோ வரும்னு கேட்குறாங்க த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சரிங்களா மொத்தமாக பாசிபிள் ஸ்கொயர் இது மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா அறுபத்தி நாலுன்னு வரும் ரைட்டா அப்போ இந்த மாதிரி எடுக்கலாம்ல இந்த மாதிரி எடுக்கலாம் இதுவும் ஒரு பாசிபிள் ஸ்கொயர் தான் இதுவும் ஒரு பாசிபிள் ஸ்கொயர் தான் இது போல் மொத்தமாக எத்தனை எனக்கு தேவையான சதுரங்கள் எடுக்கலாம்னு அர்த்தம் சரிங்களா எனக்கு இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஷார்ட் கட் என்ன அர்த்தம்னா ரைட்டா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு இருக்குங்களா எல்லா நம்பரையும் நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணி கூட்டிட்டிங்கன்னா எனக்கான விடை கிடைச்சிரும் சரியா அப்போ சதுரங்க பலகை உள்ள சதுரங்களை எண்ணிக்க வேணும்னா என் ஏழு எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதலுக்கு ஃபார்ம்ல என்னது என் இன்டூ என் ப்ளஸ் ஒன் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை சிக்ஸ்ன்னு இது போட்டாலும் எனக்கு மொத்த சதுரங்கள் எண்ணிக்கை கிடைச்சிடும் ரைட்டா எண்ணு பதில் என்ன போட போறீங்க அங்கே எட்டுன்னு போடலாம் என் ப்ளஸ் ஒன்னா ஒன்பது இங்கே பதினேழு டிவைட் பை ஆறு ரைட்டா ரெண்டாம் வாய்ப்பில் அடிச்சிங்கன்னா இங்கே நாலுன்னு வந்துடும் இது மூணு வாய்ப்பில் அடிச்சிங்கன்னா மூணுன்னு வந்துடும் இப்போ பதினேழு இன்ட்டு பன்னெண்டு நூற்றி எழுபது ஒரு முப்பத்தி நாலு இரநூத்தி நாலு பாசிபிள் ஸ்கொயர் எதுலேருந்து எடுக்கலாம் சரிங்களா அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் சதுரங்க பலகையில் சதுரங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை எவ்வளவு இரநூத்தி நாலு அடுத்து இரநூத்தி ரெண்டாவது இதுவும் எண்ணியல் தொடர்பான டாபிக் தான் பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ அப் டூ கே வரைக்கும் நீங்கள் கூட்டினீங்கன்னா அதுக்கான வேல்யூ என்னது த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரைட்டா அப்போ கே நான் என்ன அர்த்தம் இப்போ எண்ணுக்கு பதிலாக கே இருக்கு கே இன்டு கே ப்ளஸ் ஒன் பை டூ தான் எனக்கு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு சொல்லிட்டான் அப்போது ஒன் கியூப் டூ கியூப்கான ஃபார்ம்ல என்னது இப்போ அது அப்படியே ஏலன்களின் கணங்களின் கூடுதலுக்கு ஃபார்ம்லா இதை நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரைட்டா ஸ்கொயர் பண்ணிட்டீங்கன்னா எவ்வளோ வரும்னு கேட்குறான் ரைட்டா அப்படி நீங்கள் டைரெக்டாக இது ஃபார்ம்ல போகிறதுக்கு பதிலாக இந்த நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணிட்டாலே எனக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருமா த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டீங்கன்னா பாருங்கள் இப்போ அஞ்சால் முடியிற நம்பருக்கு ஷார்ட் கட் என்னது அஞ்சில் முடிச்சுன்னா லாஸ்ட் ரெண்டு டிஜிட்டு இருபத்தி அஞ்சில் தான் முடிய போகுது ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது இருபத்தி அஞ்சில் முடிகிற மாதிரி லாஸ்ட்டில் பாருங்களா இங்கே இருபத்தி ஆறுன்னு இருக்குது இது வராது இங்கே இருபத்தி ஆறுன் இருக்குது இங்கேயும் இருபத்தி ஏழுன்னு இருக்குது அப்போ எதுவுமே வர போதில்லை முப்பத்தி ரெண்டு பெருக்கள் முப்பத்தி மூணுன்னு போட்டிங்கன்னு வச்சுங்களேன் மூணு ரெண்டு ஆறு இங்கே தொண்ணூத்தாறு இங்கே தொண்ணூற்றி ஆறு ஆறு பதினஞ்சு ஒன்று அப்போது ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இருபத்தஞ்சி நீங்கள் பெருக்கி போட்டாலும் சரி இல்லை நீங்கள் ஆப்ஷன் வச்சு நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணாலும் சரி இதுக்கான ஆன்சர் என்னது ஒரு லட்சத்தி அஞ்சாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அடுத்து இது பாருங்கள் அப்படியே ரிவர்ஸில் கேட்டிருக்கோம் பாருங்கள் என் இன்டு அந்த கே இன்டு கே ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஓல் ஸ்கொயர் வேல்யூ கொடுத்துட்டான் நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று டபுள் ஜீரோன்னு கொடுத்துட்டு இதனுடைய ஃபார்ம்ல என்னது கே இன்டு கே ப்ளஸ் ஒன் பை டூ என்னன்னு கேட்குறான் அப்போ என்னென்னா இந்த நம்பர் எனக்கு ஸ்கொயர் வேல்யூவா அப்போ இதுக்கு ஸ்கொயர் இல்லாமல் வேணும்னா என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துடலாம் எந்த நம்பர் இருக்கு நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று டபுள் ஜீரோக்கு ஸ்கொயர் எடுத்துருக்கு நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று எங்கே பார்த்துருக்கீங்க எந்த நோடி ஸ்கொயர் நம்பர் இங்கே இருபத்தி ஒன்று ரெண்டு ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஜீரோ சேர்த்துருங்க ரைட்டா அப்போ கே இன்டு கே ப்ளஸ் ஒன் பை டூக்கான மதிப்பு என்னது இரநூத்தி பத்து சரிங்களா இரநூத்தி பத்து எங்கே இருக்குது ஆப்ஷன் டி தான் இதுக்கான ஆன்சர் சரியா அடுத்து இரநூத்தி நாலாவது பாருங்கள் ஒன் கியூப் ப்ளஸ் டூ கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ கியூப் அப் டூ கே கியூப் நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு முன்னால் என்ன கொடுப்பானா கேக்கு மதிப்பு கொடுத்துட்டு இந்த ஆன்சர் கேட்பான் இந்த வாட்டி ஆன்சர் கொடுத்துட்டு கேக்கு எது வரைக்கும் நீங்கள் கியூப் நம்பர் பண்ணி கூட்டிருந்தீங்கன்னா எனக்கு ஆயிரத்தி நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு வரும்னு கேட்டான் இந்த மாதிரி வந்து என்ன பண்ணுங்கள் முதல்ல ஃபார்ம்லா போட்டுருங்க கே இன்ட்டு அந்த என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன்பதில் இங்கே கே போட போகிறீங்க அவ்வளோதான் ரைட்டா இங்கே ஸ்கொயரு இங்கே டூ ரைட்டா நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு அப்போ கே இன்ட்டு கே ப்ளஸ் ஒன் பை டூ வேணும்னா இந்த ஸ்கொயர் ரூட் அ
அறுபத்தி ஆறோடைய ஸ்கொயர் நம்பர் தான் எனக்கு கே இன்டூ கே ப்ளஸ் ஒன் பை டூ பெருங்கினா அறுபத்தி ஆறு அப்போ எனக்கு கே இன்டூ கே ப்ளஸ் ஒன் என்ன வரணும் இந்த ரெண்டு அந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போயிருங்க நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு எந்த ரெண்டு அடுத்தடுத்து நம்பரை பெருக்குனீங்கன்னா எனக்கு நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் பாருங்கள் பதினொன்று இன்ட்டு பன்னெண்டு இதை பெருக்கிட்டீங்கன்னா எனக்கு அடுத்தடுத்து நம்பரை பெருக்கினா நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு எனக்கு எதை கேட்குறான் கே ப்ளஸ் ஒன் கேட்கல கே தானே கேட்குறாங்க அப்போ கே உடைய வேலையும் என்னது சின்ன நம்பர் பதினொன்று தான் எனக்கு இதற்கான விடை சரியா ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிங்க ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிச்சு ரெண்டு ஆள் பெருக்கிறீங்க அவ்வளோதான் ரைட்டா அடுத்து இரநூத்தி அஞ்சாவது ஏ பவர் எம் மைனஸ் ஒன் கமா ஏ பவர் எம் கமா ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் ஒன் என்ற பெருக்கு தொடர் வரிசை ரைட்டா ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரஷன் ஜிபி கொடுத்துட்டான் அதனுடைய பொது பொது விகிதம் எனது பெருக்கு தொடர் வரிசைக்கு ரெண்டாவது உறுப்பு டிவைடட் பை முதல் உறுப்பு இல்லைன்னா மூன்றாவது உறுப்பு டிவைடட் பை ரெண்டாவது உறுப்புன்னு சொல்லலாமா இது மைனஸ் ஒன்று கிடையாது மைனஸ் என்னு மாத்திருங்க ரைட்டா பாருங்க ரெண்டாவது உறுப்பு என்னது ஏ பவர் எம் முதல் உறுப்பு ஏ பவர் எம் மைனஸ் என்ன இந்த இப்படி இது எப்படி எல்லாம் பாருங்க ஏ பவர் எம் அடிமான சாம்பா இருந்து அடுக்கல கழிச்சு இருந்தா இது ஏ பவர் எம் டிவைட் பை ஏ பவர் என்ன எழுதியிருக்கலாமா இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் டிவைடிக்கல டிவன்ஸ்னா இது மேலே வந்துடும் இப்போ இதுக்கான பொது விகிதம் என்னது ஏ பவர் எண் தான் இதுக்கான விடை சரியா அடுத்து ஒன்னு பிளஸ் அஞ்சு பிளஸ் ஒன்பது என்ற தொடரில் எத்தனை உறுப்புகளை கூட்டினால் கூடுதல் நூத்தி தொண்ணூறு கிடைக்கும் ரைட்டா அப்ப இது என்னது ஏ ஒன்னு அஞ்சு ஒன்பது இருக்கா அப்ப இது எந்த உறுப்பு இது ஏபிஆர் ஜிபிஆர் பஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாமா டிஃபரெண்ட் பஸ்ட் பாருங்க அஞ்சு மைனஸ் ஒன்னு பாருங்க இல்லைன்னா ஒன்பது மைனஸ் அஞ்சு இது ரெண்டுமே சமமாச்சுன்னா இது கண்டிப்பா ஏபின்னு அர்த்தம் ரைட்டா இங்கேயும் நாலு தான் இங்கே நாலு தான் அப்போ டி ஈக்குவல் டு நாலு வந்துருச்சா இது என்ன தொடர் வரிசை கூட்டு தொடர் வரிசை ரைட்டா கூட்டு தொடர் வரிசை பாருங்க எத்தனை உறுப்புகளை கூட்டினால் கூடுதல் நூத்தி தொண்ணூறு கிடைக்கும்னு கேட்குறான் அப்போ முதல் உறுப்பு ஒன்று டிஃப்ரெண்ட் எவ்வளவு நாலு கூடுதல் எவ்வளவு நூற்றி தொண்ணூறுன்னு சொல்லிட்டான் ரைட்டா இதை வச்சு நான் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் எத்தனை உறுப்புகளை என்னுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எஸ் என் ஈக்குவல் டு கூடுதலுக்கான ஃபார்முலா என்னது எஸ் என் ஈக்குவல் டு என் பை டு டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ டின்னு சொல்லலாமா இது ரிட்டா என்னு தெரியாது நூற்றி தொண்ணூறு என்ன தான் இங்கே நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேல்யூ என் பை டூ இங்கே டூ என்ன என்ன அர்த்தம் ரெண்டா ரெண்டு இன்டு ஒன்று ரெண்டு என் மைனஸ் ஒன் தெரியாதா ப்ளஸ் என் தான் நான் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த டிஓடைய வேலை என்னது நாலா அப்போ ஃபோர் என் மைனஸ் ஃபோர்னு எழுதலாமா இது இந்த ரெண்டு இந்த சைடு வந்துருச்சுன்னா முந்நூற்றி எண்பது ஈக்குவல் டூ இந்த எண்ணெய் உள்ளே பெருக்கிருங்க முதல்ல இந்த ரெண்டு மைனஸ் நாலு எண்ணெய் வரப்போகுது மைனஸ் ரெண்டுன்னு வருமா மைனஸ் டூ என் அடுத்தது ப்ளஸ் இந்த எண்ணெய் உள்ளே வந்துருச்சுன்னா ஃபோர் என் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் கரெக்டா அந்த முந்நூற்றி அந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போயிருங்க இல்லை இது இல்லாத்தையும் இந்த சைடு எடுத்துருந்துருங்க ஃபோர் என் ஸ்கொயரா அடுத்து மைனஸ் டூ என் இந்த முந்நூற்றி எண்பது அந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் முந்நூற்றி எண்பது ரைட்டா இது அப்படியே வச்சுருங்க இது ரெண்டால் வகுத்து பாருங்கள் இது மேலே இங்கே மேலே போடுறேன் டூ என் ஸ்கொயரு மைனஸ் என் மைனஸ் நூற்றி தொண்ணூறு ரைட்டா எந்த வேல்யூ நீங்கள் பெருக்குனீங்கன்னா ரைட்டா இங்கே முந்நூற்றி எண்பதுன்னு கிடைக்கணும் கூட்டினா இங்கே மைனஸ் ஒன்றுன்னு கிடைக்கணும் ரைட்டா எந்தெந்த வேல்யூ எந்தெந்த ரெண்டு வேல்யூ பாருங்கள் மைனஸ் முந்நூற்றி எண்பது மைனஸ் ஒன்று இருபது பத்தொம்பது கரெக்டாக இதை பெருங்கினீங்கன்னா எனக்கு கிடச்சிருமா அப்போது என் இதனுடைய கேள்வி என்ன இருக்குது ரெண்டா அப்போ ரெண்டால் பெருகினீங்க டூ என் டூ என் சொல்லிட்டு பெருக்கிங்க டூ என் மைன இது இதை அடித்து கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டென் டைம்ஸ் வருமா அப்போ என் மைனஸ் டென்னு நீங்கள் டூ என் ப்ளஸ் நைன்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துடலாம் எனக்கு எப்பவுமே நெகட்டிவ்ல இருக்கிறதா எனக்கு ஆன்சர் ஆகுது என் ஈக்குவல் டு டென் அப்போ பத்து உறுப்புகளை கூட்டினால் எனக்கு என்ன கிடைச்சிடும் நூற்றி தொண்ணூறுங்கிற ஆப்ஷன் கிடைச்சிடும் சரியா இப்போ இதுக்கான ஆன்சர் பத்து சாரி என் ஈக்குவல் டு பத்து அடுத்து ஒரு புள்ளி விவரத்தின் விளக்க வர்க்க சராசரி விளக்க வர்க்க சராசரி எப்படி இருக்கும்னா ஒரு புள்ளி விவரத்தின் விளக்க வர்க்க சராசரி எப்படி இருக்குன்னா அதனுடைய திட்ட விளக்கத்தை ஸ்கொயர் பண்ணி வர வேல்யூ தான் எனக்கு என்னது விளக்க வர்க்க சராசரி அவன் இதை கொடுத்துட்டானா சிக்ஸ் 
இதுக்கு புள்ளி ரெண்டு புள்ளி இருக்கு அப்போ ஒரு ஒரு சாணம் தள்ளி புள்ளி வச்சிருங்க அப்போ திட்ட விளக்கம் இதுக்கான திட்ட விளக்கம் என்ன இருப்பது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிட்டா போய் எனக்கு இந்த ஃபார்ம்ல தெரிஞ்சிருக்கணும் திட்ட விளக்கு ஸ்கொயர் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் விளக்க வர்க்க சராசரி கிடைக்கும் அடுத்து இடைநிலை ஏ டூ ஏ ஃபோர் ஏ சிக்ஸ் ஏ நைன் ஏ இடைநிலைனா என்னது கொடுக்கப்பட்ட இந்த மொத்த மதிப்புகளையும் ஏறு வரிசையில் எழுதும் ஆல்ரெடி ஏறு வரிசையில் தானே இருக்கு இடைநிலைனா அப்போ இதில் நடு உறுப்பு அஞ்சு உறுப்பு இருக்குன்னா மூணாவது உறுப்பு தான் என்னுடைய இடைநிலை ரைட்டா அவன் தான் தண்டால இடைநிலை எட்டுன்னு இருக்குங்களா அப்போ ஏ உடைய வேலை என்ன நடத்துக்கலாம் எட்டு பை நாலு அப்போ ஏ உடைய வேலை என்ன அர்த்தம் ரெண்டுன்னு அர்த்தம் சரியா அடுத்து பின்வரும் எண் பின்வரும் எண் தொகுதிகளில் சராசரி இடைநிலை முகடு ரைட்டா சராசரினா என்னது மொத்தத்தை கூட்டி அத்தனை நம்பரால் வகுத்துடணும் இங்க எத்தனை நம்பர் இருக்கு நாலு நம்பர் இருக்கா அப்ப நாலுத்தையும் கூட்டுங்க ஆறு பத்து பத்து பை என்ன சொல்றாங்க நாலு நம்பர் இருக்கா அப்போ ரெண்டு புள்ளி அஞ்சுன்னு சொல்லலாம் சராசரி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு இடைநிலை பாருங்க ஏழு வருஷம் தான் இருக்கு அப்போ இதில் இருக்கிற நடுவில் நம்பர் ரைட்டா நடு நம்பர் ரெண்டுக்கும் ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது ரெண்டு தான் சொல்லலாம் ரெண்டா ரெண்டு சரியாகவே வரலையா ஒரே மதிப்பாக இருக்காது இது அடுத்து இதனுடைய சராசரி கண்டுபிடிங்க ஒன்பது பத்து பதினஞ்சு டிவைடட் பை எத்தனை நம்பர் இருக்கு அஞ்சு நம்பர் இருக்கா அப்போ அஞ்சு சரியா அடுத்தது இடைநிலை ஏறு வரிசையில் தான் இருக்கு இடைநிலை அப்போ மூணு ரைட்டா அஞ்சு மூணும் எனக்கு ஒரே மாதிரியான மதிப்பு கிடையாது அடுத்து இதை கூட்டி பாருங்க சராசரி ஃபஸ்ட்டு சராசரி வேணும்னா எல்லாத்தையும் கொடுங்க ரெண்டு நாலு பத்து பதினஞ்சு பை அஞ்சு எவ்வளோ வரப்போகுது மூணு ரைட்டா இதனுடைய இடைநிலை ரெண்டுன்னு வரப்போகுது அப்போ இது மூணுமே ஆப்ஷன் கிடையாதா அப்போ இது தான் வரப்போகுது இது ஒன்றா கூட்டி பாருங்கள் ஒன்று ஒன்று நாலு அஞ்சு பத்து பத்து பை அஞ்சு ரெண்டுன்னு வந்துருமா அடுத்து இதனுடைய இடைநிலை வேணும்னா ஒன்று ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு இடைநிலையும் சமம் வரலையே ஏறு வரிசையில் இருக்கு மூன்றாவது உறுப்பு தான் இடைநிலையாக இருக்குமா இப்போ இதுவும் சமம் வரலையே ஒரு நிமிஷம் பாருங்கள் ரெண்டு ஆறு பத்து பத்து பை நாலு ரெண்டரை இடைநிலை ரெண்டு தான் முகடு முகடும் ரெண்டு தான் ஒன்று ஒன்பது பத்து பதினஞ்சு பதினஞ்சு பை அஞ்சு சாரிங்க மூணுன்னு வரணும்ல அஞ்சுன்னு போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் மூணு இதனுடைய இடைநிலை முகடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வர மதிப்பு தான் மூணு அப்போது ஆப்ஷன் பி தாங்க இதுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக சரி நான் அது தனியாக தப்பாக போட்டிருக்கேன் சரிங்களா இது கூட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு பதினஞ்சுன்னு வரும் சராசரி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூடுதல் டிவைடட் பை அஞ்சு எவ்வளோன்னு வரணும்னா சராசரி மூணு அத்துது இடைநிலைனா ஏறு வரிசையில் தான் இருக்குது அதனுடைய நடு உறுப்பு மூணு முகடுனா எத்தனை டைம் ரிப்பீட்டடாக மூணுன்றது அதிகமாக வருதா அப்போ எல்லாமே ஒரே மதிப்பாக வர மதிப்புகள் எது எனக்கு பி ஆப்ஷன் தான் சரிங்களா அடுத்து இரநூத்தி பத்தாவது பாருங்க ஒரு தரவின் திட்ட விளக்கம் ஒரு தரவின் திட்ட விளக்கம் நாலு புள்ளி அஞ்சு நீங்க ஒரு தரவு என்னன்னு தெரியாது ஏதோ மதிப்பு அஞ்சு மதிப்பு ஆறு மதிப்பு எவ்வளோன்னு இருக்கலாம் ஆனா அவனுடைய திட்ட விளக்கம் எவ்வளோன்னு இருக்கு நாலு புள்ளி அஞ்சுன்னு இருக்கு ரைட்டா ஒவ்வொரு புள்ளி தரவு புள்ளி ஒவ்வொன்றிலும் ஐந்தை கழிக்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு ஒரு மதிப்புல அஞ்சு கழிச்சாங்கன்னா புதிய திட்ட விளக்கம் என்னவா இருக்குன்னு கேட்குறாங்க ரைட்டா எப்பவுமே இந்த திட்ட விளக்கத்தை விட ஒரு எண்ணெய் கூட்டினாலோ கழித்தாலோ திட்ட விளக்கம் மாறவே மாறாது இங்கே என்ன இருக்கும் புதிய திட்ட விளக்கம் பழைய திட்ட விளக்கத்தோட அதே மதிப்பு தான் ஒரு புதிய திட்ட விளக்கம் ஒருவேளை பெருக்குனாங்கன்னு வச்சுங்களேன் அஞ்சு பெருக்கி இருந்தால் பழைய திட்ட விளக்கத்தோட டைரெக்டாக நீங்கள் அஞ்சு பெருக்கிட்டு இருக்கலாம் வகுத்தாங்கனாலும் அதனுடைய வேல்யூ அப்படியே வகுத்துட்டு இருக்கலாம் கூட்டினாலோ கழிச்சாலோ திட்ட விளக்கம் மாறாது சரிங்களா இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க இரநூத்தி பதினொன்றாவது இங்கே பாருங்கள் நிகழ்த்த தகவல் கேட்குறேன்னா மொத்தம் எத்தனை பந்துகள் இருக்குது பாருங்கள் பி என்ற சிவப்பு சிவப்பு பந்தம் கியூ என்ற நீள பந்தம் ஆர் என்ற பச்சை நீர கூழாங்கல் சரிங்களா இதில் கூழாங்கல்னு கொடுத்துட்ருக்கேன் ஒரு குடுவையில் இருந்து அப்போது சிவப்பு நிற கூழாங்கல் எடுக்கப்படுகிறது அப்போது என் நீள அதான் நிகழ்த்தகு அப்போ நிகழ்த்தகுனா என்ன வேணும் எனக்கு மொத்த பாசிபிலிட்டி ரைட்டா ஈக்குவல் டு நிகழ்த்தகவு எவ்வளவு அதில் மொத்த கூறுவெளி எவ்வளவு ரைட்டா மொத்த கூறுவெளினா என்னது மொத்தம் பி கியூ ஆர் எல்லாத்தையுமே ஒரு குடுவையில் போட்டாங்கன்னா எவ்வளோ இருக்கு போது P plus Q plus R இருக்கு மதிப்பாக இருந்துச்சுன்னா அது கூட்டி இருக்க போகிறோம் இங்கே எனக்கு எழுத்துக்களாக தந்துட்டு இருக்காங்க வேரியபிள்ஸ் அதை அதனால் கூட்டிருங்க இதெல்லாம் யார் எடுக்க போகிறீங்க பி மட்டும் எடுக்க போகிறீங்க அப்போ அதனோட நிகழ்த்த வேணுது பி டிவைடட் பை பி ப்ளஸ் கியூ ப்ளஸ் ஆறு அடுத்து அடுத்து கேள்வி போயிடலாம் இரநூத்தி பன்னெண்டாவது பாருங்கள் இரு பகடைகள் உருட்டப்படும் போது இதுவும் நிகழ்த்தகவு தான் ரைட்டா எத்தனை பகடைகள் இரு பகடைகள் உருட்டப்படும் போது அவற்றின் முக மதிப்புகளின் கூடுதல் எட்டாக
ஃபஸ்ட் எனக்கு ஒன் காமா ஒன் ஃபஸ்ட்டு பகுதியில் ஒன்று ரெண்டாவது பகுதியில் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு பகுதியில் ஒன்று இது மாதிரி எனக்கு மொத்தம் முப்பத்தி ஆறு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்ல மொத்த வாய்ப்புகள் முப்பத்தாறு என்ன கேட்டுறான் அவனுக்கு என்ன ஃபீ உடைய என்ன என்ன பாசிபிளாக இருக்கு பாருங்க முகமதி பொலின் கூடுதல் எட்டாக இருப்பதற்கான வாய்ப்பு என்னது இங்கே ரெண்டு காமா ஆறு சொல்லலாமா அடுத்து மூணு காமா அஞ்சு முகமதி இது கூட்டினீங்கன்னா எட்டு வருதா பாருங்க இங்கே கூட்டினீங்கனால நாலு காமா நாலு எட்டு வரும் அஞ்சு காமா மூணும் எட்டு வரும் அடுத்து ஆறு காமா ரெண்டுலேயும் எட்டு வரும் அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ரைட்டா அப்போ அஞ்சு பாசி முப்பத்தி ஆறில் அஞ்சு வேல்யூ எனக்கு என்ன வரப்போகுது கூட்டு தொகை எட்டாக இருப்பதற்கான நிகழ்த்தகவாக இருக்க போது சரிங்களா அஞ்சு பை முப்பத்தாறு கூடுதல் எட்டாக இருப்பதற்கான நிகழ்த்தகவு இந்த மாதிரி வராது அஞ்சு பை முப்பத்தி ஆறு தான் இதுக்கான ஆன்சர் சரிங்களா போட்டிங்கன்னா ஒன் காமா சிக்ஸ் தான் மேக்சிமம் வரும் இதில் வரத்துக்கு வாய்ப்பே கிடையாது எட்டு வரத்துக்கு ஆறு கிடைத்த கண்டிப்பாக வராது இதில் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ரிட்டா இரநூத்தி பன்னெண்டாவதுக்கு ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பி பாம்பே கொடுத்துருக்கான் இரநூத்தி பன்னெண்டாவது பாம்பே அஞ்சு வரத்துக்கு வாய்ப்பே இல்லை எத்தனை ஓகே இது மட்டும் கேட்டிருக்கான் இப்போ ரைட்டா அஞ்சு மட்டும் கேட்டிருக்கான் அஞ்சு பை முப்பத்தி ஆறுன்னு வந்துருக்கான் அவன் அஞ்சுன்னு கொடுத்துட்ருக்கான் ஓகேங்களா சரி விடுங்க அஞ்சு பை முப்பத்தி ஆறுக்கா பாருங்கள் இல்லை அஞ்சாக தான் இருக்கும் போது சரியா அடுத்து மூன்று சீரான நாணயங்கள் சுண்டப்படுகின்றன ரைட்டா மூன்று சீரான நாணயம் சுண்டப்படுனாங்கன்னா என்னென்னது ஃபஸ்ட்டு எனக்கு மூன்று நாணயத்துலுமே டெய்ல் வீழ்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து ரெண்டு டெய்ல் மூணாம் நாணயத்தில் எட்டு வேலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு டெய்லு செகண்ட் நாணயத்தில் எட்டு மூணாவதில் டெய்லு அடுத்து ஃபஸ்ட் எட்டில் டெய்லு ரெண்டுத்தில் சரி எட்டு டெய்ல் கிடைக்கலாம் அடுத்து மூணுமே எட்டு வீழ்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு மூணாவது நாணயம் டெய்ல் வேலாம் ரைட்டா இந்த எட்டு தவிர வேறு எந்த வாய்ப்புமே கிடையாது மூன்று நாணயத்தை சொன்னாங்கன்னா ஒரு நாணயத்தை சொன்னாங்கன்னா ரெண்டா எட்டு டெய்லு வரும் மூணு நாணயம் டூ பவர் த்ரீ அப்போ பி ஆஃப் இ ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் இ டிவைட் பை என் ஆஃப் எஸ் ரைட்டா என் ஆஃப் எஸ் எத்தனை எட்டு வாய்ப்பு இருக்கா எனக்கு அதில் கேள்வியில் என்ன கேட்டுருக்க பாருங்கள் என்னென்ன பாசிபிள் மூன்று நீர் சீரான நாணயங்கள் சொன்னப்படும் போது இந்த இடம் பாருங்கள் அதிகபட்சம் இரு தலைகள் அதிகபட்சம்னா என்னது மேக்சிமம் ரெண்டு தலை இருக்கலாம் அதை தாண்டி போயிடக்கூடாது ரைட்டா அப்போ என்னது இந்த எடுத்துக்கக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் இது ரெண்டு தாண்டி மூணு போயிடுச்சா இது எடுக்கக்கூடாது ரெண்டு எக்ஸாக்டாக ரெண்டு தலையும் எடுத்துக்கலாம் அதிகபட்சம் தானே சொல்லிடுறான் குறைந்தபட்சத்தை பற்றி எதுவும் சொல்லலை அப்போ குறைந்தபட்சம் ஒரு தலையும் இருக்கலான்னு அர்த்தம் இதுக்கான அர்த்தம் என்னது அதிகபட்சம் தான் ரெண்டு தலையும் இருக்கலாம் குறைந்தபட்சம் தலையே இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் ரைட் அப்போ மொத்தமாக எட்டில் ஏழு பாசிபிள் இருக்குது அதிகபட்சம் வந்தாங்கன்னா இதுக்கான மீனிங் இது தான் குறைந்தபட்சம் இல்லாமலே கூட இருக்கலாம் அப்போ ஏழு பை எட்டு தான் இதுக்கான ஆன்சர் அடுத்து ஒரு பகடையை உருட்டப்படும் பொழுது ரைட்டா இரட்டை படை எண் கிடைப்பதற்கான நிகழ்த்தகவு அப்போ என்ன வரப்போது இரட்டை படை எண் கிடைப்பதற்கான நிகழ்த்தகவு என்னென்னலாம் இருக்குது மொத்தம் ஒரு பகடை உருட்டினாங்கன்னா சிக்ஸ் பவர் ஒன்று தான் வரப்போகுது ரைட்டா இரட்டை படை எண் என்னென்னது ரெண்டு நாலு ஆறு அப்போ மொத்தம் மூணு பாசிபிள் இது அடிச்சிங்கன்னா ஒன் பை டூன்னு வரப்போகுது ரைட்டா ரெண்டில் ஒரு நம்பர் எனக்கு இரட்டை படையாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அடுத்து இரநூத்தி பதினஞ்சாவது ஒரு நபருக்கு வேலை கிடைப்பதற்கான நிகழ்த்தகவு எக்ஸ் பை த்ரீ கிடைப்பாம் கிடைக்காமல் இருப்பதற்கான நிகழ்த்தகவு டூ பை த்ரீ எனில் எக்ஸின் மதிப்பு பாருங்கள் ஒரு பாசிபிள் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியின் நிகழ்த்தகவுக்கும் நடக்க இயலாமல் இருப்பதற்கான நிகழ்த்தகவும் கூட்டினீங்கன்னா அதனுடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குமா அதுதான் இங்கே பாருங்கள் இது நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியின் நிகழ்த்தகவு இது நடக்க இயலாத இருப்பதற்கான நகழ்ச்சி நிகழ்த்தகவு ரைட்டா இது எல்லாத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா என்ன வரப்போது ஒன்றுன்னு வரும் இங்கே பாருங்கள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்த்தகவு என்னன்னு சொல்லிட்டான் எக்ஸ் பை த்ரீ கிடைக்காமல் இருப்பதற்கான நிகழ்த்தகவு டூ பை த்ரீ இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஒன்றுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு எழுதலாம் இங்கே கீழே த்ரீனு இருக்கும் இது காமனாக இங்கே த்ரீனு எழுதலாம் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ த்ரீ மைனஸ் டூ என்னன்னு சொல்லலாம் ஒன்றுன்னு சொல்லலாம் ரைட்டா இப்போ இதுக்கு நான் ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் பி அடுத்து இரநூத்தி பதினாறாவது நன்கு கலைத்து அடுக்கப்பட்ட ஐம்பத்தி ரெண்டு சீட்டுகளை கொண்ட சீட்டு கட்டில் இருந்து சம வாய்ப்பு முறையில் ஒரு சீட் எடுக்கப்படுகிறது அவனே சொல்லிட்டால ஐம்பத்தி ரெண்டு சீட்டுன்னு சொல்லிட்டான் அதில் என்ன கேட்குறான் ஒரு சீட்டு எடுக்கப்படுது அது ஃபஸ்ட் கேள்வி கேட்குற மாதிரி முகச்சீட்டு முகச்சீட்டுனா என்ன மொத்தம் அந்த சீட்டு கட்டில் ஒரு வருத்துலேயும் எனக்கு பதிமூணு சீட
இன்டு நாலு போட்டிங்கன்னா பன்னெண்டு பை ஐம்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு காலில் பன்னெண்டு காடு படம் எனக்கு இல்லையே எண்ணிக்கையாக இருக்கும் இப்போ பதிமூணு எடுத்தீங்கன்னா எத்தனை காடு மூணு காடு அப்போ பதிமூணு பை மூணு எங்கே இருக்கு பாருங்கள் ஆப்ஷன் நீங்கள் ரெண்டாவது கண்டே பிடிக்க தேவையில்லை பதிமூணு பை மூணு இதெல்லாம் இருக்குது அப்போது ஏ ஆப்ஷன் தான் கரெக்டான ஆன்சர் என் சீட்டு எத்தனை அதை சொன்னல ஒன்பது சீட்டு என் சீட்டுகளாக இருக்கு போது அப்போ ஒன்பது பை பதிமூணு ஐம்பத்தி ரெண்டில் எவ்வளோ இருக்கு போது அதை ஷார்ட் பண்ணிங்கன்னா பதிமூணில் எத்தனை காடுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்து இரநூத்தி பதினேழு ஒரு நெட் ஆண்டில் லீப் ஆண்டுன்னு அர்த்தம் ரைட்டா லீப் வருஷத்தில் ஐம்பத்தி மூணு சனிக்கிழமைகள் கிடைப்பதற்கான நிகழ் தகவல் என்ன ரைட்டா ஃபஸ்ட்டு ஒரு லீப் ஆண்டில் மொத்தம் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறு நாள் இருக்கும் ரைட்டா அதுக்கு ஆட் டேஸ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னு வச்சிங்களேன் ஆட் டேஸ் என்ன ஏழு அளவுக்கு மீதி கண்டுபிடிக்கிறது ஏழு அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு ஏழு ரெண்டு பதினாலு பிச்சு எவ்வளோ இருக்கு போது ரெண்டு ரைட்டா ரெண்டு நாள் இருக்குமா ஒரு லீப் ஆண்டில் மொத்தமாக கம்ப்ளீட்டாக ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரம் இருக்கும் மிச்சம் எத்தனை நாள் இருக்கும் ரெண்டு நாள்னு இருக்கும் இந்த ரெண்டு நாள் ஒன்று ஞாயிறு திங்களாக இருக்கலாம் இல்லைனா திங்கள் செவ்வாயாக இருக்கலாம் இல்லை அந்த ரெண்டு நாள் என்னது இது செவ்வாய் இல்லை புதனாக இருக்கலாம் இல்லை புதன் வியாழனாக இருக்கலாம் இல்லை வியாழன் வெள்ளியாக இருக்கலாம் இல்லை வெள்ளி சனியாக இருக்கலாம் இல்லை சனி ஞாயிறாக இருக்கலாம் ரைட்டா இதை தவிர வேறு எந்த வாய்ப்பு இல்லையா மொத்த வாய்ப்புகள் எத்தனை எனக்கு ஏழு ரைட்டா இது ரெண்டு இருக்கிறதால பதினாலுன்னு எடுத்துடாதீங்க இந்த ஒரு சான்ஸ் இந்த ரெண்டுத்துல இது ஒண்ணு ரைட்டா அப்போ ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு தான் எடுத்துக்கணும் அதுல பாருங்க என்ன கேட்கணும் ஒரு நெட்டாண்ட் ஐம்பத்தி மூணு சனிக்கிழமைகள் சனிக்கிழமை எங்க இங்க ஒன்று இருக்கா அடுத்து இங்க ஒண்ணு அப்போ மொத்தம் எத்தனை வாய்ப்பு ஏழு ரெண்டு வாய்ப்பு எனக்கு நெட்டாண்டா கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ரைட்டா சனிக்கிழமை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்து இருநூத்தி பதினெட்டாவது ஒரு உற்பத்தியாளர் ஏழாயிரம் ஒலி உமிழ் இருமுனைய விளக்குகளை சோதனை செய்ததில் அவற்றில் இருபத்தி ஐந்து விளக்குகள் குறைபாடு உடையதாக கண்டறியப்பட்டன சம வாய்ப்பு முறையில் ஒரு விளக்கை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது அது குறைபாடு உடையதாக இருக்க வேண்டுமா பாருங்க மொத்த எத்தனை இருக்கு விளக்கு ஏழாயிரம் விளக்கு இருக்கு ரைட்டா அவன் குறைபாடு உடையதானே கேட்கறான் அப்ப குறைபாடு உடையது எத்தனை இருபத்தி அஞ்சு சரிங்களா அப்ப இதுக்கான நிகழ்த்த கேட்கறான் அப்ப இதை அப்படியே அடிச்சிருங்க ரைட்டா இருபத்தி அஞ்சு இதை அடிச்சீங்கன்னா ரெண்டு முறை வருமா இது அடிச்சிங்கன்னா மிச்சம் பேலன்ஸ் இருபதுன்னு வருமா ஐம்பதுன்னு வரும்போது மிச்சம் இருபது இப்போ இர இருபத்தி இரநூறுல எத்தனை இருபத்தஞ்சு இருக்கு போது எட்டு இருபத்தஞ்சு இருக்கும் பேலன்ஸ் இங்கே ஜீரோ அப்போ ஒன்று பை இரநூத்தி எண்பது இப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் பி அடுத்து இரநூத்தி பத்தொம்போதாவது ஒரு நாள் மழை பொழிவதற்கான நிகழ் தகவு தொண்ணூத்தி ஒன்று பை நூறு இப்போ தான் சொன்ன மழை பொழிவதற்கான நிகழ்த்தகவு நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியின் நிகழ்த்தகவையும் நடக்க இயலா நிகழ்ச்சியின் நிகழ்த்தகவையும் கூட்டிங்கன்னா அதனுடைய மதிப்பு ஒன்றுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் கரெக்டா நடக்கக்கூடிய நிகழ்த்தகவு ஒன்று பை நூறுன்னு சொல்லிட்டான் இதுதான் எனக்கு தெரியாது பி ஆஃப் இ டேஷ் எனக்கு ஒன்றுக்கு ஈக்குவலாக இருப்போது அப்போ நடக்க அந்த மழை பெய்யாமல் இருப்பதற்கான நிகழ்த்தகவை என்ன இருப்போது ஒன்று மைனஸ் தொண்ணூற்றி ஒன்பது பை நூறுன்னு சொல்லலாம் இந்த நூறு இந்த வந்துருச்சுன்னா ஒன்பது பை நூறு ரைட்டா அப்போது மழை பொழியாமல் இருப்பதற்கான நிகழ்த்தகவை என்னது ஒன்பது பை நூறுன்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா இது தசம எண்களை சொல்கிறதா இருந்தால் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்பதுன்னு சொல்லலாம் ரைட்டா இப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் ஏ இரநூத்தி இருபதாவது பாருங்கள் ஒரு செஸ் விளையாட்டு போட்டியில் ஆறு விளையாட்டு வீரர்கள் ஒவ்வொரு ஆட்டக்காரருடன் ஒரு முறை மட்டுமே விளையாடுகின்றனர் எனில் போட்டியில் எத்தனை ஆட்டங்கள் ரைட்டா இந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா எத்தனை விளையாட்டு வீரர்கள் இருக்காங்க பாருங்கள் ஆறு ரைட்டா அதுலேருந்து ஒன்று கம்மி பண்ணிடுங்க டிவைடட் பை ரெண்டுன்னு போட்டுருங்க ரைட்டா இப்போ மொத்த போட்டிகளின் எண்ணிக்கை கிடைச்சிருவோம் மொத்தம் எத்தனை போட்டிகள் நடக்கும் பதினஞ்சு போட்டிகள் நடக்கும் சரிங்களா இது போடுறதுனா சர்மு சால்வ் பண்ணி சொல்லலாம் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ரைட்டா இன்னொரு கிளாஸில் சொல்கிறோம் அதெல்லாம் சரியா இது மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா ஷார்ட்கட்ல போட்டுருங்க ஆறு விளையாட்டு இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு ஒருத்தர் கூட விளையாடணும் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுங்க மொத்தம் எத்தனை விளையாட்டு வீரர்கள் இருக்கான்னு பாருங்க அதுலேருந்து ஒன்று கம்மி பண்ணிடுங்க டிவைடட் பை ரெண்டுன்னு போட்டுருங்க வர்றது ஆன்சர் சிம்பிளிஃபை பண்ணி வர ஆன்சர் தான் எனக்கு மொத்த போட்டிகளின் எண்ணிக்கையாக இருக்கும் அடுத்து இரநூத்தி இருபத்தி ஒன்றாவது பாருங்க மாடுகள் கோழிகள் அடங்கிய கூட்டத்தில் கால்களின் எண்ணிக்கை எண்ணிக்கையின் இரு மடங்கின் இரு மடங்கு எப்படி இருக்குன்னா தலைகளின் எண்ணிக்கையை விட பதினாலு அதிகம் சரியா இதை ஈஸியாக சொல்லிடலாம் இந்த மாதிரி வார்த்தை வந்தீங்கனாலே ரைட்டா நாலு கால் விலங்கு ரெண்டு கால் விலங்கு வச்சுட்டு இந்த இரு மடங்குன்னு ஒரு வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா இரு மடங்குன்னு ஒரு வார்த்தை கொடுத்துட்டு இவ்வளோ அதிகம்னு
வட்டத்தின் பரப்பளவு பையா ஸ்கொயரு அரை வட்டம்னா அதில் பாதி ரைட்டா பையா ஸ்கொயர் பை டூ எங்க இருக்கு இதோ நாலுல இருக்கு அப்போ ஒன்றுக்கு நாலு எங்க இருக்கு ஒரே ஒன்று நீங்க ஒரே ஒரு சம்முக்கு நீங்க ஃபார்ம்ல கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களே இந்த ஆப்ஷனை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ அரை வட்டத்தின் சுற்றளவு ஏழு இருக்க போது எனக்கு பை பிளஸ் டூ இன்டு ஆறுன்னு இருக்க போது அடுத்து பாருங்க கால் வட்டத்தின் பரப்பளவு என்னது ரெண்டாவது பை ஆர் ஸ்கொயர் பை ஃபோர்னு இருக்க போது கால் வட்டத்தின் சுற்றளவு பை பை டூ ப்ளஸ் டூ இன்டு ஆறுன்னு இருக்க போகுது சரிங்களா இந்த மாதிரி சம்மில் நீங்கள் ஆப்ஷன் வச்சு பாருங்கள் ரைட்டா இந்த ஆப்ஷன் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஒன்றே ஒன்றுத்துக்கு எங்கே மீட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் அது கண்டுபிடிச்சனாலே எனக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிடும் ஃபார்முலாவை மனப்பாடம் பண்ணிடுங்க அடுத்து பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் சுற்றளவு கொண்ட முக்கோணங்கள் பின்வருமாறு அமையலாம் இதுவும் எஸ்ஐ கொஷின் தான் ரைட்டா உங்களுக்கு அளவீட்டியல்லே இந்த மாதிரி கூற்றுகள் வச்சும் கேட்கலாம் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் இருக்குது சுற்றளவு நான் எனக்கு ஒரு முக்கோணத்தை சுற்றி வர்றது ரைட்டா இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இது நாலு இது நாலு இது நாலு சுற்றி என்ன எவ்வளோ பன்னெண்டு நல்லாமா அப்போ கண்டிப்பாக இது சமபாக்க முக்கோணமாக அமையிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இரு சமபாக்க முக்கோணமாக அமையலாமா பாருங்கள் இது ஒரு அஞ்சு இது அஞ்சு இதை ரெண்டும் அமைக்கலாமா இது ரெண்டு சம பக்கம் ரெண்டுமோ சமமாக இருக்கு ரெண்டு பக்கம் சமமாக இருக்குது அப்போ இதுவும் எனக்கு சுற்றளவு சுற்றிட்டு வந்தீங்கன்னா பன்னெண்டு வருது அப்போ இதுவும் எனக்கு அமையலாம் ரைட்டா அப்போ என்னது ரெண்டுமே சரி ஒன்று மற்றும் ரெண்டு சரியானது இந்த கொஸ்டின் தான் எஸ்ஐல கேட்டது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு எஸ்ஐல கேட்ட கொஸ்டின் அடுத்து இரநூத்தி இரநூத்தி இருபத்தி நாலாவது பக்கங்க ஒரு சதுரத்தின் பக்கம் நா பத்து சென்டிமீட்டர் அதனுடைய பக்கம் மூன்று மடங்கு ஆகும் போது ரைட்டா சதுரத்தின் பக்கம் பாருங்க எல்லாத்துலையுமே பத்து இங்கேயும் பத்துன்னு இருக்கா அப்போ அதனுடைய சுற்றளவு கேட்குறானா சதுரத்தின் சுற்றளவு என்னது ஃபோர் ஏவா ஏவோடைய மதிப்பு தான் என்னது இங்கேங்க ஒரு பக்கத்தின் அளவு பத்துனா அப்போது சுற்றளவு என்னது ஒரிஜினல் சதுரத்துடைய சுற்றளவு நாற்பது இது என்ன ஆகுது மூன்று மடங்கு ஆகுது ரைட் இது பத்தாக இருந்துச்சுன்னா இது முப்பதுன்னு ஆகுது ஒரு ஒரு பக்கமும் ரைட்டா இங்கே ஏ ஈக்குவல் டு முப்பதுன்னு அர்த்தம் ரைட்டா அப்போது இதுக்கு சுற்றளவு பாருங்கள் ஃபோர் இன்ட்டு தேர்ட்டி எவ்வளோ ஆகுது நூற்றி இருபது ரைட்டா இது எத்தனை மடங்கு பா நூற்றி இருபதில் நாற்பதுங்கிறது மூன்று மடங்கு கரெக்டாக மூன்று மடங்கு தான் எனக்கு இதுக்கான ஆன்சர் அப்போ மூன்று மடங்கு ஆச்சுன்னா எனக்கு சுற்றளவு எத்தனை மடங்கு தான் ஆகுது மூன்று மடங்கு ஆகுது அடுத்து வட்டத்தின் பரப்பளவு பையார் ஸ்கொயர் ரைட்டா பையார் ஸ்கொயர் எங்கே இருக்குது இது இருக்குது பையார் ஸ்கொயர் சதுர அழுகு டூவில் எங்கே ஆரம்பிக்குது பாருங்கள் அவ்வளோதான் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது டூ அடுத்து பாருங்க வட்டத்தின் சுற்றளவு டூ பை ஆறு அடுத்து முக்கோணத்தின் பரப்பளவு என்னது செங்கோண முக்கோணத்தின் பரப்பளவு ஆஃப் பிஹெச் இங்கே நாற்கரத்தின் பரப்பளவு ஆஃப் இன்டு டி இன்டு எச் ஒன் ப்ளஸ் எச் டூ இதுலேயும் ஒரே ஒரு நீங்கள் இந்த வட்டத்தின் பரப்பளவு தெரிஞ்சிச்சுனாலே இந்த ஆப்ஷன் வச்சு போட்டுட்ருக்கலாம் சரியா இந்த மாதிரி தெரியாத கொஸ்டின்லாம் ஒரு ஒரு ஆப்ஷன் எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு வச்சுட்டு அதை வச்சு நீங்கள் எலிமினேட் பண்ண கற்றுடுங்க அடுத்து பொறுத்துக்க இதுவும் பொறுத்துக்க தான் ஃபார்மில் வச்சு கேட்டுருக்கேன் பாருங்கள் இணைகரத்தின் பரப்பளவு இணைகரமும் செவகம் கிட்டத்தட்ட சேம் தான் செவகம் வந்தால் எல் இன்டு பி இணைகரமாக இருந்துச்சுன்னா பி இன்டு எச் ரைட்டா ஃபஸ்ட் ஒன்றுக்கு ஒன்லே இது பாருங்கள் எல்லாத்துலேயுமே ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் கண்டுபிடிச்சாலே போதுமானது தான் இருந்திருக்கு அப்போ சரிவகத்தின் பரப்பளவு ஆஃப் இன்டு எச் ஏ பிளஸ் பி சதுரத்தின் பரப்பளவு ஏ ஸ்கொயரு அப்போ ஒன் ஃபைவ் த்ரீ வந்துருச்சு அடுத்து பாருங்கள் சதுரத்தின் சுற்றளவு இப்போ தானே பார்த்தோம் ஃபோர் ஏ தோற்கா ஃபோர் ஏ அடுத்து டி ஒன் டி டூ மூளை விட்டங்கள் சாய் சதுரத்தின் பரப்பளவுன்னு மாற்றிருங்க ரைட்டா பரப்பளவு வெவ்வேறுவாக இருந்துச்சுன்னா அது சாய் சதுரம் சா சாரி மூளை விட்டங்கள் வெவ்வேறுவாக இருந்துச்சுன்னா அது சாய் சதுரம் மூளை விட்டங்கள் சமமாக இருந்துச்சுன்னா அது சதுரம் அடுத்து இரநூத்தி இருபத்தி ஏழாவது பட்டம் மாதிரி கொடுத்துட்டானா ஒரு ஒரு பழத்தை கொடுத்துட்டா அதிக பரப்பளவு கொண்ட உருவம் எதுன்னு கேட்குறான் சதுரத்தின் பக்கம் பத்தா அப்போ பரப்பளவு எவ்வளோ வர போகுது ஏ ஸ்கொயரா பத்து இன்ட்டு பத்து நூறுன்னு வரும் ரைட்டா நூறு மீட்டர் ஸ்கொயர் இது ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் பி ஆப்ஷனு செவகத்தின் பக்கம் எட்டு ரைட்டா எல் பி இன்ட்டு எல் எவ்வளோ வர போகுது பன்னெண்டு எட்டா தொண்ணூற்றி ஆறுன்னு வரும் ரைட்டா அடுத்து சி ஆப்ஷன் பாருங்கள் வட்டத்தின் ஆரம் ஏழு மீட்டர் வட்டத்தின் பரப்பளவு என்னது பை ஆர் ஸ்கொயர் ரைட்டா இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இங்கே ஏழு இன்ட்டு ஏழு இது அடிச்சுனா இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு ஏழு பதினாலு பதினஞ்சு நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு மீட்டர் ஸ்கொயரு செங்கோண முக்கோணம் இது கொடுத்துருக்கேன் பார்த்திங்களா செங்கோண முக்கோணத்தின் பரப்பளவு என்னது ஆஃப் இன்ட்டு பி இன்ட்டு எச் அப்போ ஆஃப் இன்ட்டு பிரத் எவ்வளவு இருபது இங்கே எச்சு எட்டு இது அடிச்சிங்கன்னா
இங்கே நாலுன்னு போட்டுருங்க சரியா அப்போது இதனுடைய பரப்பளவு கேட்குறாங்களா அப்போ பத்து இன்ட்டு நாலு ஒரிஜினல் நீங்களாக அச்சும் பண்ணிக்கிறதா இது ரைட்டாக இது நாற்பதுன்னு வந்துருச்சா பாருங்கள் ஒரு ஒரு மட ஒரு ஒரு பக்கமும் இ ரெண்டு மடங்கு ஆச்சு அப்போ பத்துன்றது என்ன ஆயிடுறது இருபது நாயிருமா பிரத் இது நாலுங்கிறது என்ன ஆயிரும் எட்டு நாயிரும் அப்போ இருபது இன்ட்டு எட்டு புதிய சேவகத்தின் பரப்பளவு என்னென்னு மாறிடும் நூற்றி அறுபது அப்போ எவ்வளோ மடங்கு ஆயிருக்கு பாருங்கள் நாலு மடங்கு ஆயிடுச்சா நூற்றி அறுபது பை நாற்பது எத்தனை மடங்கு நாலு மடங்கு ரைட்டா இந்த மாதிரி தெரிலனா நீங்களாக ஒரு ஒரு வேல்யூ ரவுண்டு வேல்யூவாக போட்டு விட்ருங்க ரைட்டா அடுத்து இரநூத்தி இருபத்தி ஒன்பதாவது பாருங்க மறுபடியும் இது கேட்டு வச்சுட்டேன்னா ஃபார்முலாவை கேட்டோன்னா சமபக்க முக்கோணத்தின் பரப்பளவு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர்னு வரும் ரைட்டா ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் எங்கே இருக்கு பாருங்கள் ஆ அந்த ஃபோரில் இருக்கா ஏக்கு எங்கே ஃபோரில் இருக்கு மறுபடியும் பாருங்கள் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தெரிஞ்சாலே போதும் இந்த ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிடலாம் திண்ம கூம்பின் வலைபரப்பு பை ஆர்எல் பை ஆர்எல் த்ரீன்னு வந்துருச்சா அது திண்ம கூம்பின் மொத்த பரப்பு பை ஆர் இன்டு எல் ப்ளஸ் ஆறு கூம்பின் கன அளவு ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் எச் சரியா அடுத்து காலியாக உள்ள இடத்தில் சரியான எண்ணை நிரப்பவும் பாருங்க படங்களில் விடுபட்ட எண்ணு அந்த டாபிக்கில் இது எல்லாமே வந்துருமா எட்டை எப்படி பதினஞ்சு ஆக்குறது ஒன்று ரெண்டாவது பெருக்கி ஒன்று கழிச்சிருக்கலாமா இதை ரெண்டாவது பெருக்கி ஒன்று கழிச்சு இருபத்தி ஒன்பது அப்போ இல்லை ரைட்டா எட்டா கூட எதை கூட்டினா பதினஞ்சு ஆகும் ஏழு கூட்டினா ஆயிரும் பதினஞ்சா கூட இருபத்தி ரெண்டு ஏழு அப்போ இருபத்தி ரெண்டா கூட ஏழு கூட்டினீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்பது அப்போ இருபத்தி ஒன்பது கூட எதனா கூட்டணும் இங்கே ஏழு கூட்டினீங்கன்னா எவ்வளோ முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு கூட ஏழு கூட்டணும் நாற்பத்தி மூணு அப்போ இதுக்கான கொஷின் மார்க்கான இடத்துக்கு என்ன வரப்போது முப்பத்தி ஆறு அடுத்து இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்றாவது நிரப்புக இதுவும் அதே தான் படங்களில் விடுபட்ட எண் அப்போ இந்த ரெண்டு நம்பர் ஏதோ யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதை கண்டுபிடிக்கணும் ரைட்டாக இந்த ரெண்டுக்கு எந்த லாஜிக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்துடலாமா ரெண்டு பேர்கள் ரெண்டு எவ்வளவு நாலு வந்த ஆன்சர் திருப்பி ரெண்டு ஆள் பெருக்கிருங்க எட்டுன்னு வந்துருச்சா ஒருவேளை நான் இந்த கான்செப்ட் இங்கேயும் கரெக்டாக வந்துச்சுன்னா நான் போட்டது கரெக்டாக நடத்தும் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீனு வந்த ஆன்சர் ரெண்டு ஆள் பெருக்கிட்டா முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ கரெக்டு இதே லாஜிக்கே எத்தனை இல்லை யூஸ் பண்ணிடலாமா அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு இருபத்தஞ்சி வந்த ஆன்சர் ரெண்டு ஆள் பெருக்குன்னா இருபத்தஞ்சி இன்ட்டு ரெண்டு ஐம்பது ஐம்பது எங்கே இருக்குது பாருங்கள் இதோ ஐம்பது தான் இதுக்கான ஆன்சர் அடுத்து இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டாவது கேள்விக்குறியை நிரப்பும் எண் எதுன்னு கேட்குறாங்களா பாருங்கள் நாலு ஒன்று ஒன்று அப்போ மூணு வெளியில் இருக்கிற இந்த மூணு நம்பரை யூஸ் பண்ணிட்டு உள்ளே இருக்கிற நம்பரை வர வைக்கணும் ரைட்டா எப்படி பண்ணலாம் ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் ஒன் சொல்லலாமா இல்லை இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டலாமா ரைட் இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டுங்க நாலு ப்ளஸ் ஒன்று அஞ்சு அஞ்சு மைனஸ் ஒன்று மேலே இருக்கிற நம்பரை மைனஸ் பண்ணிடுங்க ரைட்டா கீழே இருக்கிறத கூட்டிட்டு மேலே இருக்கிறத மைனஸ் பண்ணுங்க கான்செப்ட் வருதா பாருங்க நாலு ஆ நாலு ஓகே இதையும் கூட்டிங்கன்னா அடுத்து ரெண்டாவது பாருங்கள் ஆறு ப்ளஸ் அஞ்சு பதினொன்று மைனஸ் ரெண்டு ஒன்பது வந்துருச்சா அப்போ இதையும் அதே மாதிரி பண்ணலாமா கீழே இருக்கிற நம்பர் கூட்டுங்க ஏழு ப்ளஸ் ஒன்பது பதினாறு மைனஸ் நாலு எவ்வளோ வருவது பன்னெண்டுன்னு வந்துச்சா அப்போ ஆப்ஷன் பி தான் ஆன்சர் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரிலனா ஒரு ஒரு நம்பரை போட்டு பாருங்க ஒன்று இது இதை கூட்டி பாருங்கள் அப்படி போச்சுன்னா இந்த கான்செப்ட் இங்கேயும் வந்து இருக்கணும் ஏழு மைனஸ் ஆறு வரலையா அப்போ கீழே இருக்கிற நம்பர் எதனா ஒன்று கூட்டணும்னு வரணும் சரியா ஒவ்வொன்று உங்களுக்கு என்னென்ன தெரியுமோ பெருக்கி இருக்கலாம் இல்லை கூட்டி இருக்கலாம் கூட்டி வகுத்து இருக்கலாம் இல்லை பெருக்கியும் வகுத்து இருக்கலாம் ஒன்றுனா செக் பண்ணி பார்த்துருங்க ரெண்டுக்கு என்ன கான்செப்ட் வருதோ அதே தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணியிருப்பான் அடுத்து இரநூத்தி முப்பத்தி மூணாவது ஒன்று பதினாறு ஆறு இருபத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஆறு அப்போ விடுபட்ட எண் என்னன்னு கேட்குறான் ரைட்டா சரி நேர் நேராக பாருங்கள் ஒன்று முப்பத்தி ஆறு வரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை பதினாறு இது பாருங்கள் அஞ்சு கூட்டி இருக்கானா அப்போ இதை பாருங்கள் அஞ்சு கூட்டி இருப்பானா கரெக்டாக வருதா அப்போ இதுக்கு இதை எதை கூட்டி இருந்தால் எனக்கு முப்பத்தி ஆறு கூட எதை கூட்டி இருந்தால் எனக்கு சரி எந்த நம்பரை கூட அஞ்சு கூட்டி இருந்தால் எனக்கு முப்பத்தி ஆறுன்னு வரும் முப்பத்தி ஒன்று ஆப்ஷன் இருக்கா அப்போது ஆப்ஷன் பி தான் இதுக்கான ஆன்சர் சரியா அடுத்து கீழ்காணும் வினாக்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள படங்களில் விடுபட்ட எண்ணை காண்க சரிங்களா அப்போ நாலு நம்பரை யூஸ் பண்ணிட்டு எங்கே கொஷின் மார்க் இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே நாலு நம்பரை யூஸ் பண்ணிவிட்டு எனக்கு இந்த நடுவில் இருக்கிற நம்பரை வர வச்சுருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ரைட்டா கொஸ்டின் பேப்பரில் இந்த நம்பர்லாம் இருக்காது இதை போட்டுருங்க ரைட்டா ஆறு அஞ்சு நாலுலாம் எந்த இருக்காது
இருபத்தஞ்சி எந்த நம்பர் ஸ்கொயர் பண்ணியிருந்தா நீ இருபத்தஞ்சி இங்கே அஞ்சு இங்கேயும் அஞ்சு ஒன்பது ஆறு ரைட்டா பத்து இங்கே பதினஞ்சு இருபத்தி அஞ்சுன்னு வரப்போகுது டிவைட் பை அஞ்சுன்னு போட்டிங்கன்னா அஞ்சு ஏன் இங்கே அஞ்சு போட்டோன்னு கிடையாது ரைட்டா அந்த நம்பரை என்ன பண்ணியிருந்தா ஆயிருக்குன்னு செக் பண்ண போகிறேன் அதே நான் இங்கேயும் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணியிருந்தா எனக்கு அந்த ஆன்சர் வந்து ஷவுவில் இருக்குது அப்போ அதே தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு அர்த்தம் இதையும் செக் பண்ணிடலாமா எல்லாத்தையுமே அஞ்சுன்னு இருக்குது அப்போ இருபது பை அஞ்சு நாலுன்னு வந்துருச்சா பாருங்கள் நடுவில் வந்துருச்சா அப்போ இது கரெக்டு இப்போ நான் இந்த இதே கான்செப்ட் இங்கே யூஸ் பண்ணிடலாமா நாற்பத்தி ஒம்பதுன்னா ஏழு ஸ்கொயர் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்பதுனா மூணு ஸ்கொயர் பண்ணியிருப்பான் பதினாறுனா நாலு முப்பத்தி ஆறுனா ஆறு இது எல்லாத்தையும் கொண்டுங்க ஏழு மூணு பத்து நாலு ஆறும் பத்து பத்து பத்தும் இருபது பை அஞ்சு என்ன வந்துப்போது ஆன்சரு நாலு ரைட்டா இதுக்கான ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் ஏ நாலு விடுபட்ட எண்ணை காண்க சரிங்களா ஏதோ ஒரு ரெண்டு நம்பர் எங்கே கொஸ்டின் மார்க் வந்துருக்கான் இந்த இடத்துல தந்துருக்கானா அப்போ இந்த ரெண்டு நம்பர் ஏதோ யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த நம்பரை கண்டுபிடிக்கணும்னு அர்த்தம் ரைட்டா இருபத்தி நாலு பதினாறு கூட்டினா எவ்வளோ வரப்போகுது நாற்பதுன்னு வருமா நாற்பது எப்படி பதிமூணு ஆக்குறது பதிமூணு இருபத்தாலும் எண்பது பதிமூணு இருபத்தி ஆறு அது மாதிரி வரலையா அப்போ தொண்ணூத்தி ஆறு நூறு நூற்றி அறுபது எல்லாமே ரெண்டு ஆள் பெருகியிருக்கானா பாருங்கள் பதிமூணு இது என்னது ரெண்டு ஆள் பெருகி இருந்தால் இருபத்தி ஆறா சரி அப்போ இது பாருங்கள் மிச்சலாம் இருபத்தி நாலு நாற்பத்தி எட்டு தொண்ணூத்தி ஆறு பாருங்கள் இப்போ இந்த நம்பர் என்ன ஆயிருக்குன்னா இருபத்தி நாலு என்ன பண்ணியிருந்தா நாற்பத்தி எட்டு ஆயிருக்கும் ரெண்டு ஆள் பெருக்கி இருந்தா நாற்பத்தி எட்டு ஆயிருக்குமா அடுத்து இது பாருங்க இதையும் ரெண்டு ஆள் பெருக்கி இருந்தா தொண்ணூத்தி ஆறுன்னு மாறிட்டு இருக்கும் அடுத்து இங்க பாருங்க பதினாறு பதினாறு என்ன பண்ணியிருந்தா முப்பத்தி ரெண்டு ஆயிருக்கும் ரெண்டு ஆள் பெருக்கி இருப்பாங்க முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ அதே பொசிஷன்ல இருக்க நம்பரை ரெண்டு ஆள் பெருக்கிட்டு இருக்காங்க அப்ப இங்கேயும் பாருங்க பதிமூணு இருபத்தி ஆறு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ரெண்டு ஆள் பெருக்கி இருப்பான் இருபத்தி ஆறு ரெண்டு ஆள் பெருக்கிறீங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு சரிங்களா அப்ப இதுக்கான விட என்னது ஐம்பத்தி ரெண்டு அடுத்து இருநூத்தி முப்பத்தி ஆறாவது பாருங்க வீடுபட்ட எண்ணை காண்க அஞ்சு ஆறு இருங்க இது ஆக்சுவலாக இது வந்து ஆக்சு ஆன்சர் வந்து நூற்றி அஞ்சுன்னு வந்துடணும் அஞ்சு மிஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ரைட்டா அஞ்சு மிஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அஞ்சு போட்டுருங்க ஏன்னா அஞ்சு எல்லாம் போட்டிங்கன்னா வரவே வராது ஆன்சரு ரொம்ப நேரம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தா வரலே அது என்றைக்கும் ஆன்சர் சரிங்களா அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் இது நூற்றி அஞ்சுன்னு மாற்றிருங்க இப்போ இந்த மூணு நம்பர் யூஸ் பண்ணி எனக்கு நடுவில் எப்படி நூற்றி அஞ்சு வருதுன்னு பார்த்துடலாமா கூட்டி இருந்தா கண்டிப்பாக பெருசு ஏழு அஞ்சு பன்னெண்டு பன்னெண்டு எழுபத்தி ரெண்டுன்னு வரும் எல்லாத்தையும் பெருக்கி பாருங்கள் ரைட்டா ஐஆர் முப்பது முப்பது இன்ட்டு ஏழு இரநூத்தி பத்து இரநூத்தி பத்தில் பாதி நூற்றி அஞ்சு சரிங்களா அப்போ என்ன பண்ணால் எல்லாத்தையும் மூணு நம்பரையும் பெருக்கிட்டு அதில் பாதி எடுத்துகிட்டு எனக்கு ஆனால் விடை கிடச்சிடும் அப்போ இங்கேயும் பாருங்கள் ஏழு இன்ட்டு நாலு இன்ட்டு அஞ்சு ரைட்டா ஐ நாலு இருபது இருபது இன்ட்டு ஏழு நூற்றி நாற்பது பை ரெண்டு அதுக்கான ஆன்சர் என்னது அப்போது எழுபது ரைட்டா இந்த இடத்துல அஞ்சுன்னு அஞ்சுன்னு போட்டாமல் இருந்தீங்கன்னா ஆன்சர் வரவே வராது இந்த இடத்துல அஞ்சுன்னு போட்டுருங்க அந்த இடத்துல மிஸ் ஆகிட்டு இருக்கு டைப்பிங்கில் சரியா அது மட்டும் மாற்றிக்கிருங்க அடுத்து இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழாவது பாருங்கள் மூணு அஞ்சு எட்டு பதினஞ்சு இப்போ என்ன பண்ணிங்க இது ரெண்டுத்தையும் பெருக்கி இருக்காங்களா இந்த நம்பர் வந்துடுச்சு இதை கூட்டி இருந்தால் மூணு அஞ்சு கூட்டி இருந்தால் எனக்கு எட்டுன்னு கிடச்சிட்ருக்கும் இப்போ எனக்கு எது தேவை பதினொன்று எட்டு பெருக்கி இருந்தால் எண்பத்தி எட்டு இங்கே இதுதான் தேவை ஐ நாலு இருபது இப்போ ஐ நாலு இருபது எங்கே இருக்குது ஆப்ஷன் டி தான் இதுக்கான ஆன்சர் அடுத்து இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டாவது பாருங்கள் இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு இரநூத்தி பன்னெண்டு ஆன்சர் என்ன வந்துருக்கு இது கழிச்சு பாருங்கள் வரலையே ஒன்று ஐம்பத்தி ஒன்று ரிட்டா பதினஞ்சு கூட்டி இருந்தால் அறுபத்தி ஆறுனு வந்துருக்குமா இப்போ இது பாருங்கள் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு முந்நூற்றி பன்னெண்டு ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு கூட்டினா எதை கூட்டி இருக்கலாம் சாரி பதினாறு ரிட்டா பதினஞ்சு பதினாறா 
அடுத்து இது பாருங்க அறுநூத்தி முப்பத்தி நாலு நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு இப்போ ரெண்டு ஜீரோ அஞ்சு ஐநூற்றி ரெண்டு சாரி ஐநூற்றி பத்தொம்பது வரலையா அப்போ இது கான்செப்ட்டு கிடையாது சிக்ஸ் ஒன் செவன் சிக்ஸு இந்த ரெண்டு நம்பர் பாருங்கள் சிக்ஸு ஒன்னு இருக்கா சிக்ஸ் ஒன் சார் சிக்ஸு த்ரீ டூ சார் சிக்ஸு இங்கே போட்டோம்னா டூ டூ சார் ஃபோர் இங்கே வந்துருக்கலாமா ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் மிஸ் ஆகிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நாலு ரெண்டு எட்டு த்ரீ த்ரீ சார் நைன் நீங்கள் வந்துருக்குமா சரி செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இருங்க த்ரீ த்ரீ சார் நைனு ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு சிக்ஸ் ஒன் சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் நைன்ட்டி எயிட் இருக்கா சிக்ஸ் நைன்ட்டி எயிட்டே காணுமே சரி கொஷின் எப்படி மாற்றிருங்க நாலு இங்கே மாற்றிருங்க ரைட்டா இதை சரி என்ன நாங்கள் பாருங்கள் ஆறு ஒன்றையும் பெருக்கு நீங்கள் என்ன வரப்போகுது ஆறுன்னு வரப்போகுது மூ ரெண்டு ஆறு ரெண்டு ரெண்டு நாலு இது மட்டும் என்ன பண்ண போகிறீங்க லாஸ்ட்டில் எழுத போகிறீங்க ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற நம்பரை பெருக்கி லாஸ்ட்டில் எழுதணும் ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு த்ரீ த்ரீ சார் நைனு அப்போ இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ த்ரீ சார் நைனு ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு சிக்ஸ் ஒன் சார் சிக்ஸ் அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்னது நைன் எயிட்டி சிக்ஸு ரைட்டாக ஆப்ஷன் என்ன தந்திருக்கான் இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டாவது பாருங்கள் ஆப்ஷன் சி ரைட்டா அப்போ இந்த மாதிரி இந்த மெத்தடே யூஸ் பண்ணிங்க ரைட்டா இப்போ இரநூத்தி முப்பது என்ன என்னது இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற நம்பரை பெருக்கி லாஸ்ட்டில் போட்டுருங்க சரிங்களா அடுத்து இரநூத்தி முப்பத்தி ஒம்பது விடுபட்ட எண்ணை காண்க சரிங்களா பதினஞ்சு பதினேழு ரைட்டா இங்கே என்ன இருப்போது ரெண்டு கூட்டி இருப்பான் இங்கே நாலு இங்கே எட்டு இங்கே பதினாறு இப்போ அடுத்து முப்பத்தி ரெண்டு கூட்டி இல்லை சின்ன நம்பர் தான் இருக்குது அப்போ என்ன வரப்போகுது இங்கே ஜீரோன்னு வரணும் ஜீரோ பதினஞ்சே இருக்கா ஓகே அப்போ பதினஞ்சு தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஜீரோ தான் கூட்டிங்கன்னோ ஏன்னா ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு டிவைடட் பை ரெண்டு என்ன வரப்போகுது ஒன்றுன்னு வரணுமா அப்போ பதினஞ்சு இன்ட்டு ஒன்று பதினஞ்சு ஆன்சர் பதினஞ்சு தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஏன்னா ஒவ்வொன்றும் ரெண்டு ஆள் பெருக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லை ரெண்டு ஆள் வகுத்துலேயே வந்திங்கன்னா ரெண்டு ஆள் வகுத்தினா இங்கே ஒன்று ஒன்று வரப்போகுது பதினஞ்சா கூட எதை பெருக்கிதான் எனக்கு பதினஞ்சே கிடைக்கும் ஒன்று தான் அப்போ ஆன்சர் என்னது பதினஞ்சு தான் இதுக்கான ஆன்சர் சரியா அடுத்து நிறைவு செய்யும் படம் ரைட்டாக நிறைவு செய்யும் படம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்மளுக்கு மாடல் கொஷின்னு கேட்டுருந்தா ரெண்டு கொஷின் கேட்டிருந்தா சரிங்களா தருக்க பகுப்பு ஆய்வில் ரெண்டு கொஷின் கேட்டிருப்போம் அப்போ என்ன வரப்போது இது இந்த இடத்துல வச்சுட்டு இப்படி வருமா இப்போ இது மட்டும் தனியாக எடுத்தீங்கன்னா எப்படி வரப்போது பாருங்கள் இப்படி வரும் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது ஆப்ஷன் ஃபோரில் இருக்குது ஃபோர் எங்கே இருக்குது டியில் இருக்குது சரியா ஆப்ஷன் டி தான் அதுக்கான ஆன்சர் அடுத்து இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்றாவது இது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் தான் போலீஸ் இது இங்கே பாருங்கள் இந்த முக்கோணன்றது ஃபஸ்ட்டு சைடில் இருக்கா இந்த சைடில் இருக்குது அடுத்து என்னது அப்படியே இந்த சைடில் வருதா கீழே வருதா ஆன்டி கிளாக் வைஸில் வருதா எதிர்கடிக்காரது சில அடுத்தது இப்படி வருது அடுத்து இங்கே வருது அடுத்து எங்கே வரப்போகுது இப்படி வரணும் ரைட்டா இந்த மாதிரி எங்கே இருக்குது பாருங்கள் மேல் நோக்கி வந்து இதோ இது ஆப்ஷன் சீல தான் இருக்கு அப்போ ஆப்ஷன் சீ தான் அதுக்கான ஆன்சர் இது ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட கொஸ்டின் தான் இதுவும் பிசியில் அடுத்து கொடுக்கப்பட்ட தொடரின் அடுத்த படம் ரைட்டாக ஒரு ஒரு தொடரையும் அப்படியே பார்த்துருவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார் மாதிரி ஒன்று இருக்குது ஒன்று புள்ளி புள்ளி வச்சு அதுக்கு மேலே வட்டம் போட்டுருக்காங்களா ஃபஸ்ட்டு இது பாருங்கள் இந்த இடத்துல இருக்குது அடுத்து என்ன ஆகுது அது இந்த இடத்துல ஷிஃப்ட் ஆகுதா இந்த படத்தில் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகுதா அடுத்து அது எங்கே வரப்போகுது கீழே வர மாதிரி எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி கீழே இது வர இது வரல இது வரல அப்போ ஆப்ஷன் டி தான் இருக்கான ஆன்சர் சரியா அடுத்து இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணாவது பாருங்கள் வரிசையில் காலியான இடத்தை நிரப்பும் சரியான வரைபடம் எது இங்கே பாருங்கள் வட்டம் இருக்குது இங்கே நடுவில் முக்கோணம் இருக்குது இது என்னவா வருது முக்கோணம் அப்படியே சின்னதாக உள்ளே இருக்கிறது பெருசு பெருசாக வந்துடுதா அடுத்தது உள்ளே இருக்கிறது திருப்பி பெருசாக வந்துடுதா திருப்பி வட்டம் வந்துடுது இங்கேருந்து திருப்பி பாருங்கள் இங்கே இங்கே வெளியில் முக்கோணம் இருக்குது இங்கே சதுரம் இருக்குது திருப்பி இது சதுரமாக பெருசாக வாயிருது உள்ளே இருக்கிறது இங்கே பெருசாயிருது புதுசாக ஒரு உருவம் சேருது அதுக்கு இங்கே டாட் டாட் கொடுத்துரும் அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் இந்த வட்டம் பெருசாயிருமா இதில் இல்லாதது இந்த உருவம் எனக்கு சின்னதாயிரும் அதே மாதிரி தானே போயிருக்கு அப்போ இதுக்கு பாருங்கள் சதுரம் நடுவில் என்னது வட்டம் இருக்கா அப்போ வட்டம் பெருசாயிரும் இங்கே முக்கோணம் வந்துடும் அப்போ முக்கோணம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி எங்கே வருது பாருங்கள் அப்போ இது வந்துடுச்சு ஆல்ரெடி இந்த இதில் ஒரு
டி தான் எனக்கான ஆன்சர் ரைட்டா இங்கே பெருசாக இருக்கிறது இங்கே உள்ள சின்னதாக வந்துடும் அப்போ ஆப்ஷன் டி தான் அடுத்து இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலாவது பாருங்கள் நிறைவு செய்யுக ரைட்டா படத்தை நிறைவு செய்க இந்த இடத்த முக்கோணம் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா இது நிறைவு செஞ்சிங்கன்னா என்ன வர போகுதுன்னு கேட்குறான் இந்த மாதிரி வருமா ரைட்டா இப்போ இந்த மாதிரி எங்கே இருக்குது பாருங்கள் இதோ ஆப்ஷன் ஏழே இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா ஒரு முக்கோணம் மாதிரி எனக்கு கம்ப்ளீட் ஆகணும் கரெக்டாக இப்போ எனக்கு ஆப்ஷன் ஏ தான் இதுக்கான ஆன்சர் அடுத்து கொடுக்கப்பட்ட தொடரின் அடுத்த படம் காண்க ரைட்டா பாருங்க இந்த ஸ்டார் எங்க எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்போ ஓகே இது ரெண்டுத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னா எடுத்துருங்க ஸ்டார் மே இங்க பாருங்க இந்த அம்புக்குரிய மேல் நோக்கி இருக்கு அடுத்தது கிளாக் வைஸ்ல நவுடு அடுத்து திருப்பி கிளாக் வைஸ்ல நவுடு அடுத்து இங்க பாருங்க இது பன்னெண்டுக்கு நேரம் இது மூணுக்கு நேரம் இது ஆறுக்கு நேரம் அப்போ அடுத்து எடுத்தது ஒன்பதுக்கு நேரம் இருக்கிற மாதிரி எது இங்க இருக்கு இதோ இங்க இருக்கு பிசி எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு உண்மை பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுத்துல ஸ்டார் இந்த மாதிரி இருக்கு அப்போ இதுலயும் எனக்கு கீழே இருக்கிற மாதிரி தான் வரணும் ஆப்ஷன் சி தான் எனக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி கிடையாது ரைட்டா அடுத்து இரநூத்தி நாற்பத்தி ஆறாவது விடுபட்ட இடத்தில் வரும் படத்தை காண்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் சதுரம் இங்க இருக்கு அடுத்து என்னாவது அப்படியே இந்த சைட் மாதிரி தான் இப்போ அடுத்து எங்க வரப்போகுது இந்த இடத்துல வந்து இருக்கணும் கரெக்டா அடுத்தது அப்போ அடுத்து மேல அடுத்து இது ரைட் அப்போ சதுரம் வர மாதிரி எங்க இருக்கு இதோ இங்க இருக்கு இதுல சதுரம் இங்க தப்பு இதுவும் தப்பு இது கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஏவா இல்ல டி ஆ இருக்கலாம் ரைட்டா பாருங்க எல்லாத்துலயுமே இந்த உருவங்கள் எல்லாமே சமமா இருக்கா சதுரம் இருக்கு ஈக்குவல் இருக்கு இடம் தான் வெவ்வேறுவா இருக்கு டாட் இருக்கு இந்த சி இருக்கு எல்லாத்துலயும் பாருங்க அஞ்சு உருவம் இருக்கு ஆனா இதுல பாருங்க மூணு உருவம் தான் இருக்கு இதுல அஞ்சுமே இருக்கு அப்ப ஆப்ஷன் டி தான் இதுக்கான ஆன்சர் சரியா அடுத்து விடுபட்ட இடத்தில் வரும் படத்தை காண்க அப்ப என்ன வரப்போது இங்க இப்படி வரணுமா அடுத்தது இங்க ஒரு இங்க ஒரு வட்டம் இங்க ஒரு வட்டம் வரப்போது இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிற இடம் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்க இந்த மாதிரி வந்து இங்க ஒன்று இங்க ஒன்று இப்போ இதுதான் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி தான் எனக்கான ஆன்சர் கரெக்டா அடுத்து இரநூத்தி நாற்பத்தி எட்டாவது விடுபட்ட இடத்தில் வரும் படத்தை காண்க சரியா அப்போ இதுக்கு என்ன வரப்போது அப்படியே ஒரு இது கம்ப்ளீட் ஆகணும் இந்த இடத்துல ஒரு வட்டம் ஆப்ஷன் சி தான் இதுக்கான ஆன்சர் ரைட்டா அடுத்து இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது இங்கேயும் அதே தான் கேட்குறேன் பாருங்க படத்தில் விடுபட்டது ரைட்டா விடுபட்ட படத்தை காண்க இப்போ என்ன வரும்னா இங்கே ஃபஸ்ட்டு பாருங்க முக்கோணம் இருக்கா அது மூணு மூணு கோடுகள் இருக்குது இந்த இடத்துல நாலு கோடு வச்சுனா சதுரம் இங்கே பாருங்க ஆறு கோணம் இருக்கா மூணு இங்கே நாலு ஆறு இருக்கா அப்போ அடுத்து எவ்வளோ வரப்போகுது இங்கே எனக்கு ஏழுன்னு வந்துருக்கணும் ரைட்டா ஏழு வர மாதிரி எங்கே இருக்குது இது ஆறு தான் வருது இது நாலு தான் இதுவும் நல்லா தான் இது ஏழு வருதா பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ரைட்டா அப்போது ஏழு தான் வரணும் மூணு நாலு ஆறு ஏழு ஆப்ஷன் சி தான் இதுக்கான ஆன்சர் ரைட்டா அடுத்து இரநூத்தி ஐம்பதாவது பின்வரும் வரைபடத்தில் மூன்று பிரிவான மக்கள் மூன்று படத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர் முக்கோணம் பள்ளி ஆசிரியர்களையும் சதுரம் முக்கோணம் என்னவோ கொடுத்துருக்காங்களா பள்ளி ஆசிரியர்கள் அடுத்தது சதுரம் திருமண மாணவர்கள் இது திருமண மாணவர்கள் வட்டம் கூட்டு குடும்பம் அப்படின்னு ஒவ்வொன்றும் எனக்கு டயக்ராமில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிட்டாங்களா இதன் அடிப்படையில் கொடுக்கப்பட்ட கேள்விக்கு பதில் அளிக்கவும் திருமணம் ஆனவர்களா இருக்கணும் ரைட்டா திருமணம் ஆனவர்கள் எங்க இருக்காங்க அதான் சதுரத்தில் இருக்கணும் அடுத்து கூட்டு குடும்பத்தில் வசிக்கின்றனர் கூட்டு குடும்பம் எங்க இது சதுரத்திலையும் இருக்கணும் கூட்டு குடும்பத்திலையும் இருக்கணும் ரைட்டா அப்போ சதுரத்திலயும் இருக்கணும் வட்டத்திலயும் இருக்கணும் ஆனால் பள்ளி ஆசிரியர்களாக இருக்கக்கூடாது அந்த முக்கோணம் இல்லாம பாருங்க இப்ப இதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமானது எனது டி மட்டும்தான் ஆப்ஷன் சி தான் இதுக்கான ஆன்சர் சரிங்களா இதோட இரநூத்தி ஐம்பது கேள்விகள் இதோட நிறைவடைந்தது சரிங்களா இதுல எல்லாமே கிட்டத்தட்ட பார்த்தது எல்லாமே மொத்தமா எனக்கு ரீசனிங் சம் தான் பார்த்தோம் சரிங்களா இதுல மேற்கு நிறைய டவுட் வந்திருக்காது வாங்க இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஓராவது சம் இதுவும் எனக்கு என்னது படங்களில் விடுபட்டது ரைட்டா பாருங்க எதில் மேட்ச் பண்ணா எனக்கு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு படத்தில் உருவம் எக்ஸ் மற்றும் நாலு மாற்று உருவங்களில் ஒரு உருவம் கச்சிதமாக உருவம் எக்ஸுடன் பொருந்தும் பொருந்தி ஒரு முழுமையான சதுரத்தை அமைக்கிறது ஒய் அமைக்கிறது ரைட்டா பாருங்க எனக்கு இங்க சதுரம் கொடுத்துட்டேனா இது மாடல் கொஸ்டின்ல கேட்டது தான் சரியா இந்த இடத்துல நான் எது மாதிரி போட்டா எனக்கு இந்த உருவம் சதுரம் மாதிரி கம்ப்ளீட் ஆயிடும்னு கேட்கிறேன் கரெக்டா இந்த மாதிரி வரைஞ்சிட்டு
சரிங்களா பாருங்கள் ஒரு நிமிஷம் இது சதுரம் மாதிரி போட்டேன்னா இந்த மாதிரி இருக்கணும் ரைட்டா இது அப்படியே எடுத்து போய் நான் இதில் வச்சேனா இதில் மேலே பொருந்திடணும் இந்த மாதிரி எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ரைட்டா இது அப்படியே திருப்பி பாருங்களேன் இது அப்படியே திருப்பி வச்சிங்கன்னா எப்படி வரப்போகுது ஆன்சர் எனக்கு இப்படி வருமா இது ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு மேல் நோக்கி இருக்கு அடுத்து கொஞ்சம் கீழே நோக்கி வருதா அடுத்து கீழே டேஷ்னு வருதா அடுத்து இதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக வருதா அதுக்கப்புறம் இங்கே படிக்கட்டு மாதிரி வருதா அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக வந்துடும் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் எந்த ஆப்ஷன் இந்த ஆப்ஷன் அப்படியே நீங்கள் திருப்பி போட போகிறீங்க அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஆப்ஷன் பி தான் எனக்கான ஆன்சர் சரியா ஆப்ஷன் பி போட்டனால எனக்கு ஒய் நிறைவு செஞ்சிடும் அடுத்து இது மாடல் கொஷனில் கேட்டது பிசி எக்ஸாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கான மாடல் கொஷனுக்கான ஆன்சர் தான் சரியா அடுத்து இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது பாருங்கள் கொஞ்சம் டார்க்காக இருந்துச்சுன்னா கொஷின் பேப்பர் கையில் எடுத்துருங்க ரைட்டாக ரொம்ப லைட்டாக இருக்குது உங்களுக்கு தெரிலனா மாடல் கொஷின் பேப்பர் கையில் வச்சுருங்க சரி அந்த இரநூத்தி முந்நூறு கொஷின் காண்டது ரைட்டாக இது இப்படி மாறுது இந்திய இடத்துல இந்த மாதிரி மாறுதா ரைட்டாக கிட்டத்தட்ட கண்ணாடி வரைபடம் மாதிரி இருக்கா கண்ணாடி வச்சுன்னா எப்படி மாறுது மிரர் இமேஜ் மாதிரி இருக்கா இது அப்போ இதுக்கு மிரர் இமேஜ் வச்சிங்கன்னா எப்படி இருக்க போகுது ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி இருக்கும் அடுத்து மிரர் இமேஜ் திருப்பி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஒன்று ஒன்று மேல் நோக்கி இருக்க போகுது இன்னொன்று கீழ் நோக்கி இன்னொன்று மேல் நோக்கி இருக்க போகுது இந்த மாதிரி எங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கோடு அடுத்து கீழ் நோக்கி அடுத்து மேல் நோக்கி திருப்பி கீழ் நோக்கி இந்த மாதிரி தான் இருக்குது அப்போது இது தான் எனக்கான விடை ஆப்ஷன் ஏ தான் எனக்கான ஆன்சர் ரைட்டா அடுத்து இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூணாவது பாருங்கள் இதுவும் மாடல் கொஷினில் கேட்ட கொஷின் தான் ரைட்டாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பிசியில் மாடல் கொஷின் இது இந்த சைடில் வரப்போகுது இது இந்த சைடில் வந்துச்சுன்னா அந்த படம் கம்ப்ளீட் ஆயிருமா இப்போ இந்த மாதிரி எங்கே இருக்கு பாருங்கள் ஒன்று இந்த மாதிரி இருக்கணும் இன்னொன்று இந்த மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாதிரி எங்கே இருக்குது பாருங்கள் இது அப்படியே திருப்பி வச்சுருக்கேன் ரைட்டா எல் ஷேப்பில் வரப்போகுது ஒன்று இந்த மாதிரி இருக்கணும் இன்னொன்று இந்த மாதிரி ரைட்டா இந்த மாதிரி எங்கே இருக்குது பாருங்கள் இது டச்சாக இருக்குது இதெல்லாம் வரத்துக்கு வாய்ப்பே இல்லையா இந்த இடத்துல லைட்டாக டச் ஆன மாதிரி தான் இருக்குது அப்போ இதுவும் இதுவும் கிட்டத்தட்ட சேமாக இருக்குது ரைட்டா அப்போ பி தான் எனக்கான ஆன்சர் சரியா அடுத்து இதுவும் மாடல் கொஷனில் கேட்டது அதே சமயம் தான் ரைட்டாக இங்கே பாருங்கள் இங்கே நடுவில் ஒரு அரை வட்டம் மாதிரி இருக்குது இந்த சதுரம் மாதிரி இருக்கா இது உள்ளே போச்சுன்னா என்ன ஆகுது ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆகிடுது அப்போ இதுவும் என்ன போகுது இங்கே செவ்வகம் மாதிரி இருக்குது இந்த முக்கோணம் உள்ளே போச்சுன்னா என்ன ஆகும் முக்கோணம் இங்கே வந்துடும் செவ்வகம் ரெண்டு பாட்டாக போயிட போகுது ரைட்டாக இந்த மாதிரி எங்கே இருக்குது பாருங்கள் செவ்வகம் நடுவில் இது ரைட்டாக இது இருக்கணும் ஆனால் இது நடுவில் வெறும் இந்த டூ டி டைமென்ஷனில் இருக்கக்கூடாது இதோ இது இல்லை இது தான் எனக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ரைட்டாக அடுத்து இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலாவது இது எஸ்ஐ கொஷினில் கேட்டது சரிங்களா படங்களில் இது எஸ்ஐ கொஷினில் கேட்டது ஏபி ஒரு மாதிரி இருக்கா அடுத்து சிஇடியோ அதே மாதிரி எங்கே இருக்குன்னு பார்க்க போகிறீங்க ரைட்டாக இது ஆப்ஷன் இது நாலுமே என்னதுன்னா ஆப்ஷன் ஓகேங்களா இது இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒன்று இந்த பக்கம் திரும்புது ஒன்று இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா திருப்பி ஒன்று இந்த பக்கம் திரும்புது இது எந்த சைட் இருக்கோ இது அப்படியே அதனுடைய ஆப்போசிட்டாக இருக்குது அப்போ இதுக்கும் அப்படியே என்ன பண்ணலாம் நான் ஆப்போசிட் கண்டுபிடிச்சிடலாமா இது மேல் நோக்கி இருந்துச்சுன்னா அடுத்து என்னவா இருக்கு சரி இது கீழ் நோக்கி இருக்கா சரி இங்கே மேல் நோக்கி அப்போ இது கீழ் நோக்கி இருக்கும் இது கீழ் நோக்கி இருக்கு அது மேல் நோக்கி இருக்கும் இது கீழ் நோக்கி இருக்கு அப்போ இது மேல் நோக்கி இருக்கு அப்போ இந்த மாதிரி எங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஒன்று கீழ் நோக்கி இதெல்லாம் இல்லை இதுவும் இல்லை இதுவும் இல்லை அப்போது ஆப்ஷன் நாலு ஆப்ஷன் நாலுனா இது ஆப்ஷன் டி தான் ரைட்டா அடுத்து இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாவது கொடுக்கப்பட்ட வரைபடத்தின் மூலம் கீழ்கண்ட எந்த அறிக்கை உண்மை சரிங்களா பாருங்க எல்லாமே அவளே கொடுத்துட்டான் போன வாட்டில் என்ன கேட்பான் இந்த மாதிரி நம்பர் கொடுத்துட்டு உள்ள கேட்பானா இந்த வாட்டி என்னன்னா அவனே கொடுத்துட்டான் நாலு ஆப்ஷன் வச்சுனா இதில் எது உண்மைன்னு நம்மளை கேட்குறான் கண்டுபிடிச்சிடலாமா எல்லா வரலாற்று ஆசிரியர்களும் மந்திரவாதின்னு சொல்கிறான் அப்போ எல்லா வரலாற்று ஆசிரியரும் மந்திரவாதினா என்ன அர்த்தம் அப்போ இது இப்படி இருக்கணும்னு அர்த்தம் இதுக்கான படம் அந்த மாதிரியா இருக்கு இங்க அது இல்லை இல்லை அப்போ இது கிடையாது சில மந்திரவாதிகள் தத்துவவாதிகளாகவும் தத்துவவாதிகளாகவும் வரலாற்று ஆசிரியர்களாகவும் இருக்குது சில மந்திரவாதி என்னது மந்திரவாதினா யார் எப்படி இருப்பாரு இதோ இதுல இருக்காரா சில மந்திரவாதிகள் தத்துவர் தத்துவனா யாரு இதோ இப்படி இருக்கணும் கொஞ்சம் அடுத்து சிலர் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இந்த மாதிரியா இருக்கு எனக்கு படம் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுனாலும் இது எனக்கு தப்பு தான் சரியா எல்லா வரலாற்று ஆசிரியர்களும்
மூணு எடுத்துடலாமா லாஸ்ட்டாக இதில் ஒரு மூணு ரைட்டாக மொத்தம் கூட்டி பாருங்கள் மூணு ஆறு ஒன்பது பன்னெண்டு பதினஞ்சு மொத்தம் எத்தனை முக்கோணங்கள் எடுக்கலாம் இதிலிருந்து பதினைந்து முக்கோணங்கள் எடுக்கலாம் இது டிபார்ட்மெண்ட் கொஸ்டின் எஸ்ஐ கொஸ்டின் இது சரியா அடுத்து சில இசையமைப்பாளர்கள் ஆசிரியர்கள் ரைட்டா ஒருவேளை இது இசையமைப்பாளராக இருந்துச்சுன்னா இது ஆசிரியர்கள் எடுத்துடலாம் சில ஆசிரியர்கள் விளையாட்டு வீரர்கள் எடுத்துடலாம் ஆனால் எந்த இசையமைப்பாளரும் விளையாட்டு வீரர்கள் இல்லை அப்போ விளையாட்டு வீரர்களுக்கோ இதுக்கோ சம்பந்தம் இருக்கக்கூடாதுன்னு அப்போ எனக்கு இந்த ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக கிடையாது ரைட்டா எது சம்பந்தமே இல்லாமல் ஒருவேளை இது இசையமைப்பாளராக இருந்துச்சுன்னா சில இசையமைப்பாளர்கள் ஆசிரியர்கள் சொல்லலாம் ரைட்டா சில ஆசிரியர்கள் விளையாட்டு வீரர்கள்னு சொல்லலாம் ஆனால் எந்த சில எந்த இசையமைப்பாளரும் விளையாட்டு வீரர்கள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டான் இதுக்குள்ள தான் இது இருக்கு அப்போ இந்த தொடர்பும் தவறானது தான் இதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்கணும் இது ஒரு வேலை இசையமைப்பாளராக இருந்துச்சுன்னா இது ஆசிரியர்கள் இது விளையாட்டு வீரர்கள் சொல்லாமா பாருங்க சில இசையமைப்பாளர்கள் ஆசிரியர்களாக இருக்கிறாங்க சில ஆசிரியர்கள் விளையாட்டு வீரர்களாக இருக்கிறாங்களா இல்லை இது செகண்ட் ஆப்ஷன் எனக்கு வரல ரைட்டா அடுத்து இது பாருங்க சில இசையமைப்பாளர்கள் ஆசிரியர்கள் ரைட்டா சில இசையமைப்பாளர்கள் ஆசிரியர்கள் சில ஆசிரியர்கள் விளையாட்டு வீரர்கள் சரியா இருங்க இது மட்டும் போடுறேன் சில இசையமைப்பாளர்கள் இசையமைப்பாளர்கள் ஆசிரியர்கள் ரைட்டா சில ஆசிரியர்கள் விளையாட்டு வீரர்கள் இந்த மாதிரி எடுத்து போட்டுலாமா பாருங்க சில எந்த இசையமைப்பாளர்களும் விளையாட்டு வீரர் அல்ல ரைட்டா அப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் தொடர்பு இல்லை எனக்கு அப்போ இதுக்கான கரெக்டாக இருக்கக்கூடிய வெண்படம் எது எனக்கு ஆப்ஷன் டி தான் ரைட்டா அடுத்து இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது பாருங்க அட்டவணை தகவல்கள் தகவல்களை கையாளுதல் ரைட்டா தகவல்களை கையாளுதல் இருந்து எனக்கு கண்டிப்பாக அஞ்சு கேள்வி இருக்கு மாடல் கொஸ்டின் அஞ்சு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கானா இது வெறும் அட்டவணை கொடுத்துட்டு கேட்கறது பாருங்க ஐந்து ஆண்டுகளில் தயாரிக்கப்பட்ட மொத்த கார்களின் சராசரி சராசரி என்னது மொத்தத்தையும் கூட்டி அத்தனை நம்பரால் வகுத்துட்டு போகிறீங்க எல்லாத்தையும் கூட்டிடுங்க ரெண்டு மூணு அஞ்சு அஞ்சு ஒன்றும் ஆறு ஆறு நாலும் பத்து பத்து அஞ்சும் பதினஞ்சாயிரம் ரைட்டா மொத்த கார்களின் எண்ணிக்கை பதினஞ்சாயிரம் எனக்கு சராசரி வேணா என்ன பண்ணலாம் மொத்தம் கூட்டிங்க பார்த்தீங்களா அது கூட்டிட்டு எத்தனை நம்பர் இருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆண்டு கொடுத்தீங்கன்னா அப்போ அஞ்சாலும் வகுத்துருங்க ரைட்டா அப்போ மூணாயிரம் வரப்போகுது சராசரி கார்களின் உற்பத்தி அளவு மூணாயிரம் ஆப்ஷன் ஏதாவது இருக்கான ஆன்சர் அடுத்து இரநூத்தி அறுபதாவது பார்க்கலாமா பாருங்க வெண் சாரி இது வட்ட வரைபடம் பை சார்ட்டில் வச்சு கொடுத்துட்டானா கிரிக்கெட்டு ஹாக்கி கால்பந்து கூடைப்பந்து டென்னிஸு கபடி மற்றவை அதர்ஸு ரைட்டா ஒரு நாட்டில் ஒரு ஆண்டு விளையாட்டுக்காக செலவழித்த தொகையில் டிகிரியில் கொடுத்துட்டான் இந்த மாதிரி வட்ட வரைபடம் கொடுத்துட்டாலே எனக்கு டிகிரியில் கொடுப்பான் இல்லை பர்சன்டேஜில் கொடுப்பான் இது பாருங்கள் ஒவ்வொன்றும் நான் சால்வ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் கேள்வி பாருங்கள் இரநூத்தி அறுபதாவது மொத்த செலவினங்களில் டென்னிஸிற்கு செலவழிக்கப்படும் செலவின சதவீதம் எவ்வளவு டென்னிஸ்க்கு எவ்வளவு செலவழிக்கிறாங்க நாற்பத்தி அஞ்சு டிகிரி ரைட்டா டிகிரியில் கொடுத்துறான் அவன் சதவீதத்தில் கேட்கலாம் மொத்த டிகிரி எவ்வளவு எனக்கு முன்னூத்தி அறுபது அதில் டென்னிஸ்க்கு செலவழிக்கப்படுகிறது டிகிரியில் கொடுத்துறான் இது பர்சன்டேஜில் மொத்தம் என்ன பண்ண பெருக்கல் நூறுன்னு போட்டுக்கலாம் ரைட்டா நாற்பத்தஞ்சு தொண்ணூறு அடிச்சு நாலு டைம் வருமா அப்போ இது எட்டு முறை வரும் அப்போ நூறு பை எட்டுன்னு சொல்லலாம் இல்லை நாலாம் வாய்ப்பில் அடிச்சிங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு பை ரெண்டுன்னு சொல்லலாம் பர்சன்டேஜில் இல்லனா பன்னெண்டரை சதவீதம் சொல்லலாம் கரெக்டா பன்னெண்டரை சதவீதம் எங்க இருக்கு ஆப்ஷன் டி ரைட்டா இது கொடுத்திருக்கிற தகவலை நம்ம என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் அளிக்க போறோம் அப்போ இரநூத்தி எழுபதாவது கேன்சர் ஏறது ஆப்ஷன் டி அடுத்து மொத்தமாக அந்த ஆண்டில் விளையாட்டிற்காக ரெண்டு கோடி செலவு செய்யப்பட்டது இப்போ மொத்தமாக எவ்வளவு செலவு செய்திருக்காங்களா ரெண்டு கோடி செலவழிச்சிருக்கிறாங்க கிரிக்கெட்டிற்கும் ஆக்கிக்கும் சேர்த்து கிரிக்கெட்டுக்கும் ஆக்கிக்கும் சேர்த்து எவ்வளவு பண்ணியிருக்காங்க ஆக்கிக்கு இரு அறுபத்தி மூணு கிரிக்கெட்டுக்கு எண்பத்தி ஒன்று அறுபத்தி மூணு எண்பத்தி ஒன்னா அறுபத்தி மூணு கிரிக்கெட்டுக்கு எண்பத்தி ஒரு டிகிரி செலவு சொன்னிருக்காங்க ரைட்டா மொத்தம் இது கூட நீங்கள்னா டிகிரியில் சொன்னா எவ்வளோ சொல்ல நான் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு டிகிரின்னு சொல்லாமா அறுபத்தி மூணு எண்பத்தி ஒன்று கூட்டினா நூற்றி நாற்பத்தி டிகிரி டிகிரியில் சொல்கிறேன் எனக்கு கேஷில் தானே கேட்குறாங்க மொத்தம் கேட்டாங்கன்னா மொத்தம் அது கூட்டினா எவ்வளோ டிகிரி வந்துருக்கு போது ஒரு வட்டத்தின் மையத்தை ஏற்படுத்து கூட முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி செலவில் சொல்லணும்னா ரெண்டு கோடியா ரெண்டு கோடிக்கு ஏழு ஜீரோ வரணுமா முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி ரெண்டு கோடினா நூற்றி நாற்பத்தி நாலு டிகிரி எவ்வளவு கோடியா இல்லை லட்சமான்றதை செக் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டா சரி டிகிரி கம்மியாச்சுன்னா மதிப்பும் கம்மி ஆயிடும் கரெக்டா அப்போ
ஒன்பது ஒன்று ஒன்பது பேலன்ஸ் அஞ்சு ஆறு முறை அடிக்கலாமா ஆறு ஒம்பது ஐம்பத்தி நாலு திருப்பி இது ஒன்பதாம் வாய்ப்பாடில் அடிச்சிங்கன்னா நாற்பது ரைட்டா இது நாலாம் வாய்ப்பாடில் அடிச்சிங்கன்னா பத்து நாலு திருப்பி இதை அடிச்சிங்கன்னா ரெண்டு இங்கே அஞ்சு அஞ்சில் அடிச்சிங்கன்னா எவ்வளோ வரப்போகுது நாலு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு நாற்பது லட்சம் இன்ட்டு ரெண்டு எவ்வளோ எண்பது லட்சம் ரூபாய் அப்போ கிரிக்கெட்டுக்கும் ஆக்கிக்கும் சேர்த்து மொத்தமாக சொன்னாங்கன்னா இந்த நாற்பது லட்சம் இன்ட்டு எட்டு எவ்வளோ வரப்போகுது எண்பது லட்சம் ரைட்டா கிரிக்கெட்டுக்கும் ஆக்கிக்கும் சேர்த்து டிகிரியில் சொல்கிறது தான் நூற்றி நாற்பது டிகிரி வேல்யூவில் சொல்கிறதா இருந்தால் எண்பது லட்சம் செலவழிச்சிருப்பாங்க கரெக்டாக அடுத்து கீழ்காணும் கோட்டு வரைபடம் லைன் டயக்ராமில் கொடுத்துருக்குறான் கேள்விகளை கவனமாக ஆராய்ந்து பதில் அளிக்கவும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் தயாரிப்பு மதிப்பு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் எவ்வளோ செலவழிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் இரநூறுக்கும் முந்நூறுக்கும் நடுவில் சரி இரநூறுக்கும் நானூறுக்கும் நடுவில் இருந்துச்சுன்னா இங்கே முந்நூறுன்னு வச்சுக்கலாம் ரைட்டா அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் உள்ள தயாரிப்பு மதிப்பை விட ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் எவ்வளோ தந்தே தயாரிச்சிருக்கிறாங்க பாருங்கள் எட்நூறுக்கும் ஆயிரத்துக்கும் நடுவில் இருந்துச்சுன்னா அது நைன் சரியா மதிப்பை விட எவ்வளவு குறைவாக இருக்குது ரைட்டா எவ்வளோ குறைவு தொள்ளாயிரத்துக்கும் முந்நூறுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டு தொள்ளாயிரம் மைனஸ் முந்நூறு எவ்வளவு அறநூறு அறநூறு கம்மியாக இருக்குது இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்லேயே வச்சு கேட்டுருவாங்க சில டைம் ஈஸியாகவே சரியா அடுத்து ஒரு மாநில அரசானது ஒவ்வொரு துறைக்கும் செலவழிக்கப்பட்ட தொகை பயிர் சார்ல கொடுத்துருக்கிறாங்க ரைட்டா அதில் என்னென்ன சால்வ் பண்ணிடலாமா ஒரு வருஷமா மூணு சம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இதை வச்சுட்டு வரைபடத்தில் கல்விக்கு ச இங்கே என்னன்னா முன்னாடி பார்த்தது கோண அளவு கொடுத்துட்டான் அதை வச்சு பர்சன்டேஜில் கேட்டோம்னா இது பாருங்க கல்விக்கு இது எல்லாமே பர்சன்டேஜில் கொடுத்தா எல்லாமே என்னுடைய கூட்டு தொகை நூறு டி நூறு பர்சன்டேஜ்ன்னு வரணும் ரைட்டா இப்போ பர்சன்டேஜில் கொடுத்துட்டா கல்விக்கு செலவழித்த தொகையை கோண அளவை காண்க பாருங்க எனக்கு கல்விக்கு எவ்வளோ ச செலவு பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க முப்பது சதவீதம் செலவு பண்ணியிருக்காங்க மொத்தம் எவ்வளோ சதவீதத்தில் நூறு சதவீதத்தில் முப்பது சதவீதம் கல்வி அதை நீங்கள் டி கோண அளவுக்கு மாற்றினா ஒன்றும் இல்லை வட்டத்தின் மொத்த கோணம் எவ்வளோ முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி அதில் மாற்றினா எனக்கு இதில் மாறிடும் ஒரு ஜீரோக்கு இங்கே ஒரு ஜீரோ அடிச்சிடலாமா ரெண்டாம் வாய்ப்பாடில் அடிச்சிங்கன்னா அஞ்சுன்னு வரப்போகுது இது ரெண்டாம் வாய்ப்பாடு அடிச்சிங்கன்னா நூற்றி ஐம்பதுன்னு வரப்போகுது ரைட்டா ஐநூற்றி நாற்பது பை அஞ்சு சரிங்களா ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் இங்கே வராதா அப்போ ஜீரோ எட்டு நூற்றி எட்டு டிகிரியும் வரப்போகுது அப்போ கல்விக்கு செலவழித்த தொகை கோண அளவில் சொல்கிறதா இருந்தால் எவ்வளவு நூற்றி எட்டு டிகிரி கோண அளவுலாம் ஒன்றும் இல்லை பர்சன்டேஜ் அதில் நீங்கள் கல்விக்கு எவ்வளோ செலவழிச்சிருங்க அதுக்கு முந்நூற்றி அறுபது டிகிரினா முந்நூற்றி அறுபதுக்கு மாற்ற போகிறோம் அவ்வளோதான் அப்போ இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு ஆன்சரு நூற்றி எட்டு டிகிரி மொத்த தொகை பத்தாயிரம் என்றால் கல்விக்கு செலவழித்த தொகை எவ்வளவு அப்போ மொத்த தொகை என்னது நூறு சதவீதம் கரெக்டா நூறு சதவீதம் எவ்வளவு பத்தாயிரம் ரூபாய் அப்போ கல்விக்கு எவ்வளவு முப்பது சதவீதமா அப்போ பத்து சதவீதம் கண்டுபிடிச்சிடலாமா இதுல இருந்து பத்து சதவீதம் எவ்வளோ இருப்போது ஆயிரம் ரூபாய்னு வரப்போகுது முப்பதுனா இது மூணு நாலு பேர் எனக்கு முப்பது கிடைச்சிடல அப்போ இதையும் மூணு நாலு பேருக்கிடுங்க மூணாயிரம் ரூபாய் கல்விக்கு எவ்வளோ செலவழிச்சிருப்பாங்க அப்போ மொத்த தொகை பத்தாயிரம்னா கல்விக்கு மூணாயிரம் ரூபா செலவழிச்சிருப்பாங்க அடுத்து மொத்த தொகை பதினெட்டாயிரம் என்றால் தயாரிப்பு என்பது எவ்வளவு மதிப்பு பதினா பதினெட்டாயிரம்ன்றது என்னென்ன எடுத்துக்கிறான் நூறு சதவீதம் எடுத்துக்கலாம் நூறு சதவீதம் எனக்கு பதினெட்டாயிரம்னா தயாரிப்பு பாருங்கள் பதினெட்டு சதவீதம் பதினெட்டு சதவீதம் எவ்வளோனு செக் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் ரைட்டா நூறு சதவீதம் தான் எனக்கு பதினெட்டாயிரமா அப்போ ஒரு சதவீதம் எவ்வளோ வரப்போகுது ஒரு சதவீதம் வேணும்னா எனக்கு ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடுங்க நூற்றி எண்பது கரெக்டாக நூற்றி எண்பதுன்னு வந்துடுச்சா அடுத்து பாருங்கள் அப்போ பதினெட்டு சதவீதம் வேணா ஒன்று என்ன பண்ணால் பதினெட்டாகும் பதினெட்டால் பெருகிட்டிங்கன்னா எனக்கு பதினெட்டாயிரம் அப்போ இதையும் பதினெட்டால் பெருகிடுங்க பதினெட்டு இன்று பதினெட்டு எவ்வளோ வரப்போகுது பதினெட்டு ஸ்கொயரு முந்நூற்றி இருபத்தி நாலா கூட ஒரு ஜீரோ சேர்த்துருங்க அவ்வளோதான் மூணாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது ரைட்டா அப்போ மூணாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது ரூபா எவ்வளோக்கு செலவழிச்சிருப்பாங்க தயாரிப்புக்கு செலவு பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து இது வரைபடங்களின் எண்ணிக்கை கவுண்டிங் ஆஃப் ஃபிகர்ஸ் கொடுக்கப்பட்ட வரைபடத்தில் உள்ள முக்கோணங்களின் எண்ணிக்கை இது பார்த்தோடனே ஆன்சர் சொல்லிடுவீங்களா பத்தா இது ரைட்டா என்னது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு மொத்த இதில் அஞ்சா அடுத்து இது வச்சு போட்டிருந்தீங்கன்னா இது ஒன்று ஆறு அடுத்து இது வச்சு போட்டிருந்தீங்கன்னா ஏழு அடுத்து இது வச்சு போட்டிருந்தீங்கன்னா எட்டு இது வச்சு போட்டால் இங்கே ஒன்று ஒன்பது அடுத்து இது வச்சுட்டு போட்டால் பத்து ரைட்டா அஞ்சு ப்ளஸ் அஞ்சு பத்துன்னு வரும் ரைட்டா இல்லைனா இதை அப்படியே கூட போட்டுறது இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கையெடுக்க முக்கோணம் போட்டால்
ஒன்று இதிலேருந்து மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி எட்டு முக்கோணங்கள் இருக்கா இருபத்தி எட்டு ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு முக்கோணம் தானே கேட்குறான் கண்டிப்பாக அது எனக்கு இருபத்தி எட்டு கம்மா அஞ்சு சதுரங்கள் இருக்குமா அஞ்சு சதுரம்னா என்னது இதோ ஃபஸ்ட்டு இது ஒன்று ரெண்டு மூணு அடுத்து இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு சதுரமா நாலு இது ஒரு சதுரம் அஞ்சு சரியா அடுத்து பி ஆப்ஷன் தான் இருக்கான் ஆன்சர் இருபத்தி எட்டு முக்கோணம் அஞ்சு சதுரம் கொடுக்கப்பட்ட படத்தில் எத்தனை நேர்கோடுகள் உள்ளன ரைட்டா இந்த மாதிரி நேர்கோடு கேட்டாங்கன்னா நீங்களே வந்துடுங்க அந்த படத்தை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ரைட்டா கம்ப்ளீட் ஆச்சு அந்த படம் இல்லை எட்டு கோடு வந்துருக்குமா ஒன்பது பத்து படம் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சா பத்து கோடு வந்துருக்கு இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆகலை பதினொன்று பன்னெண்டு ரைட்டா அப்போ எத்திரி நேர்கோடு போட்டால் எனக்கு இந்த மாதிரி படம் கிடச்சிடும் பன்னெண்டு நேர்கோடுகள் ரைட்டா அடுத்து இல்லை நேர் சாய்வு கோடு எத்தனை இருக்கு செங்குத்து கோடு எத்தனை இருக்குது கிடைமட்ட கோடு எத்தனை இருக்குன்னு போடலாம் ரைட்டா இதில் பாருங்கள் எத்தனை முக்கோணங்கள் இருக்குதுன்னு கேட்குறான் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சொல்லலாம் ஒன்றுத்தில் மூணுன்னு சொல்லலாமா இது ஒரு மூணு இங்கே ஒரு மூணு இங்கே ஒரு மூணுன்னு சொல்லலாம் மொத்தம் அங்கே ஒரு ஒன்பது அடுத்து பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஒன்பது நாலு இருக்கா எவ்வளோ வரப்போகுது பதிமூணுன்னு வருதா பதிமூணு ஆன்சர் இல்லை இருங்க அடுத்து நான் இதை எடுக்கவே இல்லைல்ல இது ஒரு ஒன்று அடுத்து மொத்தமாக மொத்தமாக சேர்த்து இது ஒரு ஒன்று ரைட்டாக மொத்தமாக எடுத்தீங்கன்னா எவ்வளோ முக்கோணம் வரப்போகுது பதினைந்து முக்கோணங்கள் இருக்குது சரியா பதினைந்து முக்கோணங்கள் அடுத்து இரநூத்தி எழுவதாவது பாருங்கள் எத்தனை நேர்கோடுகள் இருக்குது ரைட்டாக ஒன்று இதை வரைஞ்சி பாருங்கள் இல்லைனா சிம்பிளாக சொல்கிறது தான் கீழே இருக்கிற முக்கோணம் மட்டும் ரைட்டாக இந்த மாதிரி கீழே இருக்குது தலைகீழ இல்லை நேராக இருக்கிறது ரெண்டு மூணு இங்கே நாலுன்னு இருக்கா இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் லாஸ்ட்டாக வர நம்பரை மூணாலே பெரிக்கிறீங்க நாலு மூணு பன்னெண்டு நேர்கோடு கேட்டாங்கன்னா இந்த ஷார்ட்ரிக் யூஸ் பண்ணிங்க நாலு மூணு பன்னெண்டு இந்த மாதிரி கேள்வி கொடுத்துட்டு இது கேட்டிருக்கான் அது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் தான் இந்த மாதிரி முக்கோணம் முக்கோண கேள்வி கொடுத்துட்டு எத்தனை நேர்கோடுன்னு கேட்டிருக்கான் இது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் தான் ஆன்சர் பன்னெண்டு தான் ஆன்சர் ரைட்டா அடுத்து இரநூத்தி எழுவத்தி ஒன்றாவது கொடுக்கப்பட்டு உள்ள படத்தில் எத்தனை சதுரங்கள் இருக்குது இது மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் சின்ன சதுரத்தை எடுத்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு மொத்தமாக சேர்த்து அஞ்சா இதில் ஒரு அஞ்சு பெரிய முக்கோணம் எத்தனா பெரிய சதுரம் எடுத்தினா அது ஒரு அஞ்சு மொத்தம் சேர்த்திங்கன்னா பத்து அதுக்கு மேலே பாசிபிளான சதுரம் எதுவும் எடுக்க முடியாது ரைட்டாக அடுத்து இரநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டாவது கொடுக்கப்பட்டு உள்ள ரைட்டு போன வாட்டி பார்த்தோம்ல நேர்கோடுக்கு பதிலாக இந்த வாட்டி என்ன கொடுத்துருவான்னா முக்கோணங்களின் எண்ணிக்கைன்னு கொடுத்துருவோம் முக்கோணங்களின் எண்ணிக்கைனா ரைட்டா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ரைட்டா ஆன்சர் இதுக்கு ம இருபத்தி ஏழு தான் வரும் பாருங்கள் இதுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரிக் இருக்குது தனித்தனியாக போட்டிங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இது போல் எண்ணி போடுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் இல்லை இதுக்கு ஷார்ட் ட்ரிக் என்னென்னா ஒன்று ரெண்டு கூட்டிருங்க மூணு அடுத்து மூணு கூட்டிங்கன்னா ஆறு நாலு வரைக்கும் இருக்குல்ல அப்போது ஃபஸ்ட்டு நாலு எடுத்துருங்க ஆறாக கூட நாலு கூட்டிங்கன்னா இங்கே பத்துன்னு வரப்போகுது அடுத்து இதை விட்டுட்டு ஒன்று மூணு ஆறு திருப்பி இது எழுதுங்க இது எல்லாத்தையுமே எழுதிடுங்க கூட்டிகிட்டா எவ்வளோ வரப்போகுது பத்து இது ஒரு இருபதா அடுத்து கீழே கூட்டும் போது மட்டும் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு நம்பர் விட்டு ஒரு நம்பர் இந்த நம்பர் எடுத்துறீங்களா இந்த நம்பர் விட்டுருங்க இந்த நம்பர் எடுத்துருங்க ஆறு ப்ளஸ் ஒன்று ஏழு இந்த மாதிரி முக்கோணங்கள் இந்த மாதிரி வரி இந்த மாதிரி படத்தை கொடுத்துட்டு முக்கோணங்களின் எண்ணிக்கை கேட்டாங்கன்னா இந்த ட்ரிக் யூஸ் பண்ணிங்க இருபத்தி ஏழு ரைட்டா அடுத்து இரநூத்தி எழுபத்தி மூணாவது கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் எத்தனை சதுரங்கள் இருக்கு சதுரம் கொடுத்துட்டு சதுரத்தில் சதுரம் கொடுத்தாங்கன்னா என்ன சொன்னேன் நான் ஸ்கொயர் பண்ணி கூட்டுக்கு சொன்னேன்னா ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ஒன்று ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் ஒன்பது எவ்வளோ வரப்போகுது பத்து பதினாலுன்னு வரும் அப்போ எத்தனை சதுரம் இருக்குது இதில் பதினாலு சதுரங்கள் இருக்குது அடுத்து அனாலஜி கேட்டுறேன்னா ஏஎஃப் கேபி எஃப்கே என்ன வரும்னு கேட்குறான் ஏக்கு மதிப்பு ஒன்று எஃப்க்கு சிக்ஸு அது என்னென்னு மாதிரி இருக்குது ஒன்றுங்கிறது கேவுடைய மதிப்பு பதினொன்று பிங்கிறது பதினாறு ரைட்டா அப்போ என்னது பத்து பத்தா கூட்டி இருக்காங்களா அப்போ இங்கேயும் பாருங்கள் எஃப்க்கு சிக்ஸு கேக்கு ஜேக்கு அப்புறம் கே லெவனு ரைட்டா இது என்னன்னு மாறப்போகுது அப்போ பதினாறுன்னு மாறணும் இங்கே இருபத்தி ஒன்றுன்னு மாறணும் பதினாறுனா என்னது பி பதினாறா இருபத்தி ஒன்றுனா யூ ரைட்டா அப்போ பி யூ எங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஆப்ஷன் டி தான் இதுக்கான ஆன்சர் அடுத்து இரநூத்தி எழுபத்தி ஐந்தாவது காலி ப காலி இடத்தை நிரப்பும் சரியான வார்த்தையை விடைகளில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கவும் இதுவும் பாருங்க இதுவும் பிசியில் முன்னாடி வருஷம் கேட்ட கொஸ்டின் தான் இதுவும் மருத்துவர் பா
இது எப்படி ரிலேட் ஆச்சோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் ரிலேட் ஆயிருக்க போகுது ரைட்டா முப்பத்தி ஆறுங்கிறது என்னது ஆறு ஸ்கொயரா ஆறு ஸ்கொயரு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஆறுக்கு முன்னாடி நம்பர் அஞ்சு ஆறு அஞ்சும் பதினோடு அப்போது இங்கே பாருங்கள் அறுபத்தி நாலு எதனுடைய ஸ்கொயர் நம்பர் எட்டு எட்டுக்கு முன்னாடி நம்பர் ஏழு அப்போ எட்டு ப்ளஸ் ஏழு என்னன்னு சொல்லலாம் நான் பதினஞ்சுன்னு சொல்லலாம் ரைட்டா அப்போ ஆப்ஷன் டி தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துகிட்டு கூட அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பரை கூட்டிடுங்க ஓகே அடுத்த சம் பாருங்கள் இரநூத்தி எழுபத்தி ஏழாவது ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறு நானூற்றி இருபத்தி எட்டு முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு ரைட்டா அப்போது எனக்கு அனாலஜி மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் ரைட்டா இதுக்கு இதுக்குமான வித்தியாசம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறு இங்கே நானூற்றி இருபத்தி எட்டு ரைட்டா இதுக்கான டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு எட்டு போயிடுச்சா எட்டு ஜீரோ இங்கே ஒன்று நூற்றி எட்டுன்னு வந்துடுச்சா அடுத்தது முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சில் நூற்றி எட்டு போயிடுச்சுன்னா ஏழில் முடிகிற மாதிரி எந்த ஆப்ஷனும் இல்லையே சரி ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இந்த ஆப்ஷன் இதுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் பாருங்கள் நானூற்றி இருபத்தி எட்டு முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு இதுக்கான டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மூணு பன்னெண்டில் ஆறு போயிடுச்சுன்னா ஆறு இங்கே மிச்சம் ஜீரோன்னு வருதா பாருங்கள் இந்த நூற்றி எட்டுன்றது ரைட்டாக இது எப்படி போட்டிருக்காங்கன்னா ஒன்பதாம் வாய்ப்பாட்டில் அடிப்படுற மாதிரி போட்டிருக்காங்க ரைட்டாக ஒன்பதாம் வாய்ப்பாட்டில் அடிப்படுற மாதிரி இருக்குது இந்த சிக்ஸ்டி த்ரீங்கிறதும் பாருங்களேன் செவன் நைன் சார் சிக்ஸ்டி த்ரீயா நைன் இன்ட்டு செவன் அப்போ எதுனா நம்பர் தொடர்ந்து ஒரு நம்பர் இது நீங்கள் கழிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா அது ஒன்பதாவில் வகுப்படுற மாதிரி கொடுத்துருக்கான் அப்படி வச்சு தான் இங்கே ஆன்சர் செட் பண்ணியிருக்கான் ரைட்டாக பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சாக கூட ஃபஸ்ட்டு ஏ ஆப்ஷன் கழித்து பாருங்கள் இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு கழித்து பாருங்களேன் ஒன்று இங்கே ஜீரோ இங்கே ஒன்று நூற்றி ஒன்றுன்றது கண்டிப்பாக ஒன்பதாம் வாய்ப்பாட்டில் அடிபட்டு அடிபட்டு இருக்காது ரைட்டாக அப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா அடுத்த ஆப்ஷன் எடுத்துருங்க இரநூத்தி அறுபத்தி ஆறு ஆப்ஷன் எடுத்துருங்க அஞ்சில் ஆறு போகாது பக்கத்தில் கடவுள் பதினஞ்சில் ஆறு போயிடுச்சுன்னா ஒன்பது ரைட்டாக இங்கே அஞ்சில் போகாதா பதினஞ்சில் ஆறு போயிடுச்சுன்னா ஒன்பது இங்கே ஜீரோ அவ்வளோதான் ரைட்டாக அப்போ நைன் இன்ட்டு இது ஒன்பது வாய்ப்பாட்டில் இருந்தால் ஓ நைன் இன்ட்டு லெவனு அப்போது எனக்கு ஆப்ஷனு பி இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டாக இரநூத்தி அறுபத்தி ஆறு அடுத்து இரநூத்தி எழுபத்தி எட்டாவது பாருங்கள் எம்மு ஓ எப்படி கோட் பண்ணியிருக்கான்னா ரைட் எப்படி கோட் பண்ணியிருக்கான்னு பாருங்கள் எம்முக்கான வார்த்தை என்னது பதிமூணா இதில் விட்டுருங்க எம்முக்கானது பொதுவாக சொன்னோம்னா பதிமூணு ஓக்கானது பதினஞ்சுன்னு எடுத்துக்கலாமா பதிமூணு எப்படி பதிமூணு இருபத்தி ஆறுலேருந்து ஏபிசிடி லெட்டர் மொத்தம் இருபத்தி ஆறா அதில் பதிமூணு போயிடுச்சுன்னா இங்கே பதிமூணுன்னு சொல்லலாம் ஓன்ற லெட்டர் மொத்தம் பதினஞ்சா அப்போ இருபத்தி ஆறில் பதினஞ்சு போயிடுச்சுன்னா பதினொன்று கரெக்டாக அப்போ இந்த மாதிரி தான் கோட் பண்ணியிருக்கான் அப்போ எச்சுக்கான வார்த்தை என்னது எட்டு ஜேக்கான எண்கள் என்னது பத்து ரைட்டாக அப்போ இருபத்தி ஆறுலேருந்து எட்டு போயிடுச்சுன்னா பதினெட்டுன்னு சொல்லலாம் இருபத்தி ஆறில் பதினாறு போயிடுச்சுன்னா இங்கே பத்துன்னு சொல்லலாம் ரைட்டா அப்போ ஏங்க பதினெட்டு பதினெட்டுக்காமா பத்து வரலையா சி இருபத்தி ஆறில் பத்து போனோமா பாருங்கள் மாற்றி போட்ட பாருங்க பதினெட்டுக்காமா பதினாறு ரைட்டா பதினெட்டுக்காமா பதினாறு தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி அடுத்து இரநூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாக பாருங்கள் ஆக்சிஜன் ரைட்டா ஒரு வினை வந்து எரியறதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா அதுக்கு என்ன தேவை என்ன வாயு தேவை ஆக்சிஜன் தேவையா அப்போது கார்பன் டை ஆக்சைடு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ரைட்டா அது அணைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க ரைட்டா அந்த ஃபோம்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃபோமு கார்பன் டை ஆக்சைடு இதெல்லாம் வந்து எரிதலை அணைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது சரியா அடுத்து பாருங்கள் ரூபாய் இந்தியா இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணுற பணத்தின் பெயர் என்னன்னு சொல்லலாம் ரூபாய்னு சொல்லலாம் அப்போ என்ன எந்த நாட்டில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஜப்பான் நாட்டில் யூஸ் பண்ணுவாங்க சரியா இப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்னது ஜப்பானு அடுத்து இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன்றாவது பாருங்கள் கீழ்கண்ட எழுத்து வரிசை அடுத்த வரிசை என்ன எழுத்து வரிசையில் அடுத்த வார்த்தை பொண்ணுன்னா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டாவது இந்த மூணாவது உறுப்பு நாலாவது உறுப்பு அப்போ முதல் உறுப்பில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் என்னது ஏ ரெண்டாவது பி அடுத்து சி அடுத்து டி அப்போ அடுத்து என்ன வரப்போகுது ஈன்னு வரணும் அடுத்து பாருங்க இங்கே ஏ ரெண்டாவது டி இதில் ரெண்டாவது ஜி இதில் ஜே அடுத்து என்ன வரப்போகுது பாருங்கள் இங்கே ஒன்று நாலு ஏழு பத்து மூணு மூணாக கூட்டிருக்கலாம் அப்போ பதிமூணாவது வார்த்தை என்னது எம்னு வரப்போகுது ரைட்டா இ எம்ல எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது இதுவும் கிடையாது இதுவும் கிடையாது இதுவும் கிடையாது அப்போது இதுதான் ஆப்ஷன் டி தான் ரைட்டா கிட்ட மிச்சர் ரெண்டு போட்டு பார்க்கவே தேவையில்லை ஏ ஜெட்டு ஏ ஜெட்டு அடுத்து ஏன்னு வரப்போகுது ஏ பி சி டி அடுத்து இன்னு வரப்போகுது ரைட்டா
எக்ஸ் ரிட்டா ப்ளஸ் ரெண்டு போட்டிங்கன்னா இங்கே எனக்கு ஆல்டர்னேட் சீரீஸ் விட்டது வந்துடுமா ஜட்டு ரிட்டா போய் இதுக்கான ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் சி அடுத்து இரநூத்தி எண்பத்தி மூ இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு இப்போ பார்த்தோமா ஓகே இரநூத்தி எண்பத்தி மூணாவது இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டானா எழுத்து தொடர் வரிசையிலே இந்த மாதிரி ரிப்பீட் ஆகிற மாதிரி கொடுப்பான் ரைட்டா அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் மூணு மூணாக பிரிச்சிங்கன்னு வச்சுங்களேன் இங்கே பாருங்கள் அஞ்சு இருக்கா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டில் என்ன மிஸ் ஆயிருக்கு ஏ பிசி அடுத்து இதில் என்னது ஏசி வந்துச்சு மீ என்ன மிஸ் ஆகிருக்கு அவங்க பி இதில் சி மிஸ் ஆயிருக்கும் இதில் பி மிஸ் ஆயிருக்கு இதில் பி மிஸ் ஆயிருக்கு பாருங்கள் ஏ பி சி பிபி எங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஏபிசி பிபி இதோ ஆப்ஷன் ஏல தான் இருக்குது ரைட்டா அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் இதுக்கான சரியான விடை அடுத்து இரநூத்தி எண்பத்தி நாலாவது பாருங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்து தொடர்ந்து வரிசை இருக்கா பாருங்கள் யூக்கு அப்புறம் எஸ் எஸ்க்கு அப்புறம் ஆறு ஆறுக்கு அப்புறம் டி இங்கே யூன்னு வரணும் சரியா அப்போ டிக்கு முன்னாடி என்ன வார்த்தை வரப்போகுது ஆறு அப்போ யூக்கு அப்புறமா என்ன வரப்போகுது எஸ் ரைட்டா அப்போ இந்த நம்பர் தான் ரிப்பீட் ஆகிட்டு வந்துட்டே இருக்குது இந்த எழுத்து தான் ஆர்டி யூஎஸ் அடுத்து ஆர்டியூஎஸ் ஆர்டியூஎஸ் அப்போ இருங்க ஆறு எஸ் யூ ஆறு டி எஸ் ஆர் எஸ் யூஆர் டிஎஸ் ஆர் எஸ் யூஆர் டிஎஸ் ஆப்ஷன் டி தான் இதுக்கான ஆன்சர் அடுத்து இரநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சாவது பாருங்க ஐ என் என்பது நூத்தி இருபத்தி ஆறு அப்போ ஐக்கான லெட்டர் அந்த ஏபிசிடி லெட்டர் எழுதிடுங்க ரைட்டா ஏபிசி அப் டு எம் வரைக்கும் போட்டு அதுக்கு ஒன் டூ த்ரீ கொடுத்துருங்க பதினாலு வரைக்கும் எழுதிடுங்க அடுத்து என்லேருந்து ஆரம்பிச்சிங்க சரி இங்கே பதிமூணு வரைக்கும் எழுதிடுங்க இது பதினாலுலேருந்து ஆரம்பிக்கும் என்னு ஓ பி கியூ இந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சு லாஸ்ட்டு எக்ஸ் ஒய் ஜட் இந்த மாதிரி முடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு லெட்டர் நம்பர் ஒன்று இருக்கு நம்பருக்கும் லெட்டர் ஒரு இல்லை அந்த லெட்டர் எல்லாத்தையும் எழுதிருங்க இருபத்தி நாலு இந்த மாதிரி நம்பர் எழுதிட்டுனா எனக்கு ஒன்று ஒன்றா கண்டுபிடிச்சலாம் ஐக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்னா நைனுன்னு வரும் சரியா ஐக்கு நைனு என்னுக்கு ஃபோர்டீன் ரைட்டா இது ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணால் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆகும் மல்டிபிள் பண்ணி அவனுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்துடுமா அடுத்து பேடு பேடுக்கான கோட் பிக்கு ரெண்டு ஏக்கு ஒன்று டிக்கு நாலு இது ரெண்டுத்தையும் எல்லாத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணால் டூ ஒன் சார் டூ டூ ஃபோர் சார் எயிட்டு சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் டேம் டிக்கு நாலு ஏக்கு ஒன்று எம்முக்கு பதிமூணு ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் தேர்ட்டீன் ஃபோர் சார் பதிமூணு இருபத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ரெண்டு எல்லாத்தையும் பேருக்குன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு தான் இதுக்கான கோடு ரைட்டா ஒரு ஒரு வார்த்தைக்கும் எனக்கு நம்பர் வச்சு கோட் பண்ணியிருக்கான் அப்போ டேமுக்கான வார்த்தை என்னது ஐம்பத்தி ரெண்டு அடுத்து ஏ ஈக்குவல் டு இருபத்தாறு இந்த மாதிரி தலைகீழ்லையும் கொடுத்துருப்பான் பாருங்களா இந்த மாதிரி ஏ போட்டிருந்தீங்கன்னா நடுவில் ஜட்டுன்னு இருக்குல்ல இதுக்கு தான் எனக்கு இருபத்தி ஆறுன்னு வரும் அப்போ ஏக்கு இருபத்தி ஆறுன்னு எடுத்துட்டு இருக்கான் தலைகீழ் எழுத்துக்கு அதனுடைய லெட்டர் எடுத்துகிட்டு இருப்பான் சரிங்களா அப்போ பாருங்கள் சன்னு ஆக்சுவலாக இதுக்கு பத்தொம்போதுன்னு வந்திருக்கோம் ஒரிஜினலாக யூக்கு இருபத்தி ஒன்றுன்னு வந்திருக்கோம் எண்ணுக்கு பதினாலுன்னு வந்திருக்கோம் இதனுடைய ரிவர்ஸ் லெட்டர் அது கீழே இருக்கிற நம்பர் ஒவ்வொன்றா போடுவாங்களா எட்டுன்னு வருமா ரைட்டா அடுத்து இதுக்கு போட்டிங்கன்னா ஆறுன்னு வந்திருக்கோம் ஆறுக்கு நேரான நம்பர் வந்திருக்கோம் இதில் போட்டிங்கன்னா பதிமூணுன்னு வந்திருக்கோம் இது கூட்டு பாருங்கள் இப்போ எட்டு ப்ளஸ் ஆறு பதினாலு பதினாலு ப்ளஸ் பதிமூணு இருபத்தி ஏழு அதனுடைய ரிப்பீட் நம்பர் ரைட்டா இங்கே பாருங்கள் இங்கே மூணு ஒரிஜினல் நம்பர் ஒன்று ஒரிஜினல் நம்பர் இருபது அதுக்கு நேராக இருக்கிற நம்பர் தலைகீழ் எடுத்துக்கான தலை நம்பர் போட்டிங்கன்னா இங்கே இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஆறு இங்கே ஏழுன்னு வரப்போகுது இதில் எல்லாத்தையும் கூட்டிடலாமா இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஆறு கூட்டிங்கன்னா நாற்பது நாற்பதா சாரி ஐம்பது வரும் ஐம்பது ப்ளஸ் ஏழு ஐம்பத்தி ஏழு சரிங்களா ரிவர்ஸ் நம்பரில் வச்சு கூட்டியிருக்காங்க ஐம்பத்தி ஏழு கோடிங் டி கோடிங்கில் அடுத்து இரநூத்தி எண்பத்தி ஏழு பாருங்கள் இது ஸ்ட்ரெயிட்டான நம்பரு ஏக்கு ஒன்றுன்னு கொடுத்துட்டான் அப்போது எல்லுக்கு என்னது டுவெல்லு ஏக்கு ஒன்று டீக்கு ட்வெண்ட்டி ஈக்கு ஃபைவ் சரிங்களா இங்கே பதிமூணு ப்ளஸ் இருபத்தி அஞ்சு எவ்வளோனா முப்பத்தி எட்டு சரிங்களா வந்துருச்சா முப்பத்தி எட்டுன்றது ஒன்று கூட்டி இருப்பான் இல்லாட்டி பெருகி இருப்பாங்க ரைட்டா ஆறுக்கு பதினெட்டு இங்கே ஒன்று இங்கே ரெண்டு ப்ளஸ் யூக்கு இருபத்தி ஒன்று இங்கே இருபது ரைட்டா பதினெட்டு ஒரு ரெண்டு இருபது 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 நாற்பது நாற்பது ஒரு இருபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி ரெண்டு ஆப்ஷன் பி தான் இதுக்கான ஆன்சர் அடுத்து இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டாவது பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டானா பாருங்கள் ஒரு ஒரு முக்கோணம் சதுரம் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு ஒரு பேர் சொல்லிட்டாங்க பாருங்கள் கீழ
அடுத்து திருமணம் ஆனவர்களா இருக்கணும் திருமண ஆனவர்கள் இங்க இருக்காங்களா அப்ப இதுக்கும் இதுக்கும் காமன் ஆனது ஒண்ணு டியா இருக்கலாம் இல்ல ஏவா இருக்க போகுது ரைட்டா அடுத்து பாருங்க பள்ளி ஆசிரியர்களாக பணி ஆற்றாதவர்கள் அப்ப இதுவா இருக்க கூடாது அப்ப முக்கோ வட்டத்துக்கும் சதுரத்துக்கு மட்டும் எனக்கு பொதுவான வார்த்தை எது இருக்கு டின்னு தானே இருக்கு அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் டி சரியா முக்கோணம் சேரக்கூடாது அடுத்து இதுவும் அதே போல தான் கொடுக்கப்பட்ட படத்தில் முக்கோணம் என்பது பள்ளி ஆசிரியர்கள் சதுரம் என்பது திருமணம் ஆனவர்கள் அடுத்து வட்டம் என்பது கூட்டு குடும்பத்தில் வசிப்பவர்கள் சரிங்களா இப்படி கொடுத்துட்டா கீழே கொஸ்டின் கேட்கறம் பாருங்க திருமணம் ஆகாத திருமணம் ஆகி இருக்கக்கூடாது அப்போ யாரு இது சதுரத்தில் இருக்கக்கூடாது குடும்பத்தில் வசி கூட்டு குடும்பத்தில் வசிக்கும் அப்போ இதுல வட்டமா இருக்கலாம் மற்றும் பள்ளி ஆசிரியராக பணி ஆற்றாதோர் அப்போ இதுவாகவும் இருக்கக்கூடாது பள்ளி ஆசிரியராக பணி ஆற்றக்கூடாது அப்போ இதில் மட்டும் வட்டத்தில் மட்டும் இருக்கிறது நீங்க டீன் எடுத்துட்டு திருமணம் ஆக சேர்ந்துடும் அப்போ ஈ மட்டும்தான் எனக்கு யாரு குடும்பத்தில் கூட்டு குடும்பத்தில் வசிக்கும் நபராக இருப்பாரு பள்ளி ஆசிரியராக இல்லாமல் திருமணமும் ஆக மாட்டா ஆகாமல் இருப்பாரு யாரு ஈ மட்டும்தான் ரிட்டா ஈன்றது ஆப்ஷன் சீல இருக்கு அடுத்து பின்வரும் தகவலையில் கவனமாக படித்து கீழுள்ள வினாக்களுக்கு தகுந்த விடை அளிக்கவும் செவ்வகம் என்பது கபடி கபடி விளையாடுபவர்கள் முக்கோணம் என்பது கிரிக்கெட் விளையாடுபவர்கள் அடுத்து வட்டம் என்பது டென்னிஸ் விளையாடுபவர்கள் இது வட்டம் என்பது டென்னிஸ் விளையாடுபவர்கள் சதுரம் என்பது ஹாக்கி விளையாடுபவர்கள் சரிங்களா இது மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கு நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க சரி பேர் கொடுத்துட்டாங்க ஆக்கி மற்றும் கிரிக்கெட் விளையாடாதவர்கள் கிரிக்கெட் மற்றும் ஆக்கி விளையாடாதவர்கள் அப்போ கிரிக்கெட்ல இருக்கக்கூடாது ஆக்கிலையும் இருக்கக்கூடாது ரைட்டா சதுரமாகவும் இருக்கக்கூடாது முக்கோணமாகவும் இருக்கக்கூடாது டென்னிஸ் ஆட்டத்தை மட்டும் ஆடுபவர்கள் ரைட்டா அப்போ டென்னிஸ் எங்க இருக்குது இதோ இது வட்டத்தில் மட்டும் இருக்கணும் கரெக்டா வட்டத்தில் மட்டும் இருக்கிற நம்பர் எது எனக்கு இங்கே நாலு ரைட்டா விளையாடுதலுக்கு டென்னிஸ் ஆட்டத்தினை மட்டும் குறிப்பவர் யார் அப்போ நாலு மட்டும்தான் அடுத்து மூன்று ஒன்று கொண்டு வெட்டி கொள்ளும் படங்கள் முறையே கணினி அறிவியல் கணக்கு உயிரியல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ரைட்டா இதில் மூன்று விதமான படங்களையும் படிக்கும் மாணவர்களை குறிக்கும் என்ன அப்போ மூன்று சப்ஜெக்டையும் படிச்சிருக்கணும் அப்போ மூணு மூணு பகுதி எங்கே இன்டர்செக்ட் ஆகுது பாருங்கள் டின்ற பகுதியில் தான் எனக்கு இன்டர்செக்ட் ஆகுது அப்போ இதுதான் எனக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி டின்ற மாணவர்கள் சரியா அடுத்து பின்வரும் தகவல்களை கவனமாக பிடிக்கும் இது எல்லாமே தகவல்களை கையாளுதல்லையும் எடுத்துக்கலாம் ரைட்டா அடுத்து கீழ் உள்ள வினாக்களுக்கு தகுந்த விடை அளிக்கும் புறாவும் கிளியும் வளர்ப்போர் புறாவும் வளர்க்கணும் கிளியும் வளர்க்கணும் ரைட்டா சதுரத்திலையும் செவ்வகத்திலையும் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி எதனா நம்பர் இருக்கா பாருங்க இதோ இதுதான் எட்டு தான் ரைட்டா எட்டு தான் ரைட்டா அப்போ புறாவும் கிளியும் வளர்ப்போர்களின் எண்ணிக்கை என்னது எட்டு சரியா அதுதான் எனக்கு செவ்வகத்திலையும் வா சதுரத்திலையும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கு அடுத்து இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணாவது பாருங்க தகவல்களை கவனமாக படிக்கவும் அடுத்து பாருங்க டென்னிஸ் கபடி பூப்பந்து அதனே கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொன்றுத்துலையுமே டென்னிஸ் கபடி பூப்பந்து டென்னிஸ் பூப்பந்து கபடி இது மூணுத்தை மட்டும் விளையாடுபவர்களின் எண்ணிக்கை இப்போ இது மூணுத்தையும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற மாதிரி எந்த நம்பர் தான் இருக்குது இதோ இந்த நம்பர் தான் இருக்குது அப்போ எட்டு தான் இதுக்கான ஆன்சர் அடுத்து இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலாவது பின்வரும் தகவல்களை கவனமாக படித்து கீழே உள்ள வினாக்களுக்கு விடையளிக்கும் கல்லூரியில் கணிதம் வரலாறு இலக்கியம் மாணவர்களின் விவரம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ரைட்டா அடுத்து பாருங்கள் கணிதம் வரலாறு இலக்கியம் மூன்று பாடங்களையும் விரும்பி தேர்ந்தெடுத்தவர் அப்போ மூணு பாடமும் எங்கே இன்டர்செக்ட் ஆகுது இப்போ இந்த இடத்துல தான் அப்போது எத்தனை ரெண்டு தான் இதுக்கான ஆன்சர் மூன்றும் விரும்பி தேர்ந்தெடுத்தவர்களின் எண்ணிக்கை ரெண்டு அடுத்து இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது பின்வரும் தகவல்களை கவனமாக படித்து கீழே உள்ள வினாக்களுக்கு விடையளிக்கும் படித்த வேலை செய்யக்கூடிய இளைஞர்கள் இது படிக்காதவர்களா அப்போ இது இருக்கக்கூடாது படிக்காதவங்களா அப்போ இது இல்லைன்னா படித்தவங்கன்னு எடுத்துக்கலாம் முக்கோணத்தில் இல்லாத ஒரு நிமிஷம் படித்த வேலை செய்யக்கூடியவா படித்தனா அப்போ அது இல்லாமல் இருக்கணும் படித்த வேலை செய்யக்கூடிய இளைஞர்கள் இது வேலை செய்பவர்களா இது இளைஞர்கள் இது ரெண்டுத்துக்கும் மட்டும் காமனா எந்த நம்பர் இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் நாம சது சாரி செவ்வகத்திலையும் வட்டத்திலையும் மட்டும் இந்த நம்பர் எடுத்துக்கலாமா இப்போ ரெண்டுன்ற நம்பர் தான் படித்த வேலை செய்யக்கூடிய இளைஞர்களா இருப்பாங்க ரைட்டா அது படிக்காதவர்கள் அப்போ படித்தனா மிச்சம் அது இல்லாமல் சொல்றது முக்கோணத்தை இல்லாமல் சொல்றதுதான் படித்த வேலை செய்யக்கூடிய இளைஞர்களின் எண்ணிக்கை அடுத்து நடிகர்கள் பாடகர்கள் நடனம் ஆடுபவர்கள் கொடுத்துட்டான் நடனம் மட்டும் ஆடுபவர்கள் நடனம் மட்டும் என்னது வட்டத்தில் மட்டும் இருக்கிறது யாரு இந்த மூணு மட்டும்தான் சரியா இப்போ ஆப்ஷன் ஏ 
அடுத்து இரநூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாவது பி என்பது ப்ளஸ் எனவும் கியூ என்பது மைனஸ் எனவும் அப்போ பாருங்கள் ஒவ்வொன்றும் கொடுத்துறா இந்த வாட்டி ஆப்ஷன் ஒன்று ஒன்று வச்சா செக் பண்ண சொல்கிறோம் ரைட்டா இங்கே முப்பத்தி ஆறு நாலு எட்டு ஏழு நாலு ரைட்டா ஆன்சர் எப்போ ஒரு பத்து வருதுன்னு பார்த்துக்கலாம் ஆறுக்கு எது பண்ணோம் பெருக்கல் எஸ்க்கு என்ன பண்ணோம் டிவைடு அடுத்தது கியூக்கு மைனஸு பிக்கு ப்ளஸ்ஸு ரைட்டா நாலு பை எட்டு என்ன வரப்போகுது முப்பத்தி ஆறு பெருக்கல் ஒன்று பை ரெண்டு இது அடிச்சிங்கன்னா பதினெட்டு மைனஸ் ஏழு ப்ளஸ் நாலு பதினெட்டு நாலையும் கூட்டிங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டில் ஏழு போயிடுச்சுனா பதினஞ்சு எனக்கு பதினஞ்சாக வந்துருக்கு இல்லை அப்போ இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது அடுத்து பி ஆப்ஷன் எடுத்து பாருங்கள் பதினாறு பன்னெண்டு நாற்பத்தி ஒன்பது ஏழு ஒன்பது ஆறுக்கு பதிலாக என்ன போடலாம் நான் நீங்கள் ஆறுக்கு பதிலாக பெருக்கல் பிக்கு பதிலாக ப்ளஸ்ஸு ரைட்டா அடுத்து எஸ்க்கு பதிலாக டிவைடு கியூக்கு பதிலாக மைனஸு சரிங்களா ஏழு நாற்பத்தி ஒம்பதா பதினாறு இன்ட்டு பன்னெண்டு நூற்றி அறுபது ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு மைனஸ் ஒன்பது நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது மைனஸ் ஒன்பது எவ்வளோ வரப்போகுது நூற்றி தொண்ணூறுன்னு ஒன்று இங்கே இரநூறுன்னு இருக்குது இந்த ஆப்ஷனும் தப்பு சரியா அடுத்து இது எடுங்க முப்பத்தி ரெண்டு எட்டு இங்கே ஒன்பதுன்னு எடுத்துக்கலாமா எஸ்க்கு பதில் என்ன எடுக்கலாம் டிவைடு ஆறுக்கு பதில் பெருக்கல் ரைட்டா முப்பத்தி ரெண்டு பை எட்டு நாலு இங்கே ஒன்பது முப்பத்தி ஆறு இது எதுக்கு ஈக்குவலாக வரணும்னா பதினாறு சாரி ஆயிரத்தி அறுநூறு கியூக்கு பதிலாக என்ன போடலாம் மைனஸ் ஆறுக்கு பதிலாக இங்கே பெருக்கல் ரைட்டா அப்போ ஆயிரத்தி அறநூறு அப்படியே வச்சுக்கிட்டு மைனஸ் நூற்றி நாற்பத்தி நாலுன்னு போடலாமா கண்டிப்பாக இந்த ஆன்சரு முப்பத்தி ஆறுக்கு ஈக்குவலாக வரவே போகிறதில்லை மூணு ஆப்ஷனுமே இல்லைனா எனக்கு எந்த ஆப்ஷன் தான் வரப்போகுது டி ஆப்ஷன் தான் செக் பண்ணிடலாமா எட்டு 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 மூணு எட்டு போட்டுறாங்க ஆறுக்கு பதில் என்ன போடலாம் பெருக்கல் பிக்கு பதில் ப்ளஸ்ஸு எஸ்க்கு பதில் டிவைடு அடுத்து லாஸ்ட்டாக கியூக்கு பதில் மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு டிவைடு தானே பண்ணோம் எயிட் பை எயிட்டு ஒன்று எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ரைட்டா மைனஸ் எட்டு அப்போ அறுபத்தி அஞ்சில் எட்டு போயிடுச்சுன்னா எவ்வளோ வரப்போகுது ஐம்பத்தி ஏழு வந்துருச்சுங்களா அப்போ ஆப்ஷன் டி தான் இந்த மாதிரி கோடி கோடிங் டி கோடிங்லேயே என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த மாதிரி மொத்தத்தை தந்துட்டு ஆன்சர் கேட்கறது ஒரு டைப்பு இந்த மாதிரி ஆப்ஷனில் நாலுமே வச்சுட்டு நாலுத்தில் எது சரின்னு கேட்கறது இன்னொரு டைப் சரியா இந்த மாதிரி ஆப்ஷனில் ஏபிசிட்லேருந்து போடாதீங்க ஒன்று ஏ போட்டிங்கன்னா அடுத்து டி போடுங்க டி போட்டிங்கன்னா அடுத்து பி போடுங்க இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி போடுங்க ஏன்னா ஆச்சர் எனக்கு டீல வச்சிட்டாங்கன்னா நிறைய நேரம் இல்லை செலவு பண்ணுறதா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி சம்பவம் மேக்ஸிமம் லாஸ்ட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் அடுத்து மிக சரியான ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்து எழுதவும் வெள்ளை என்பது ரைட்டாக வெள்ளை கொடி காட்டினாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அமைதியாக போயிடுறேன் பீஸுக்குன்னு அர்த்தம் அடுத்து சிவப்பு எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ரைட்டா ரோஜாவுக்கு சிவப்பு யூஸ் பண்ணுறாங்க அது கலரு இதயத்துக்கும் சிவப்பு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அது என்னது எதுக்கு கேட்குறாங்க அந்த வெள்ளை கொடின்ற மாதிரி கேட்டாங்களா வெள்ளைன்றது எதை எதை குறிக்குது அமைதியை குறிக்குது அப்போ சிவப்புன்றது டேஞ்சரை குறிக்குது சரியா சிவப்புன்றது எதை குறிக்குது டேஞ்சரை குறிக்குது அபாயம் அடுத்து ஹம்புல் என்பதை இஹெச்சு எல்யூபிஎம்னு குறிக்கிறாங்க ரைட்டா இப்போ இங்கே இருக்கிற வார்த்தையை தான் கலைச்சி இப்படி எழுதியிருக்கிறாங்க எப்படி எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள் எச் இன்னு இருக்கா அதை இ ஹெச்னு எழுதியிருக்காங்க அடுத்து யு எல் அதை எல் யு லாஸ்ட்டில் வரது அப்படி எழுதியிருக்காங்க அடுத்து பி எம் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்களா அப்போது இந்த மாதிரி கோட் பண்ணது எஜுகேஷன் எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் இடியு சிஏ டிஐ ஓ என் அப்போ ஃபஸ்ட்டு இதுவும் இது எடுத்துக்கலாமா என் இ அடுத்து ஓ டி அடுத்து ஐ யு டிசி ஏ மட்டும் தனியாக இருக்கா அப்போ இந்த மாதிரி என்னென்ன இருக்குது பாருங்கள் என்இ ஓடி இது இல்லை என்இ ஓடி இங்கேயும் இல்லை அப்போ இது மட்டும் தான் என்இ ஓடி ஐயூ டிசிஏ ரைட்டாக இதை ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணாமல் ஒரு நாலு லெட்டர் மட்டும் எழுதிட்டு கூட ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஃபுல்லாக எழுதிட்டு இருக்காதீங்க ஃபஸ்ட்டு நாலு லெட்டர் எழுதினாலே இது ஆப்ஷனுக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்து லாஸ்ட்டு செம்மு முந்நூறாவது வெற்றிகாரமாக லாஸ்ட்டு செம்முக்கு வந்துட்டுமா இப்போ பாருங்கள் இது எழுத்து தொடர் வரிசை ஆங்கில எழுத்து தொடர் வரிசை நிறைவு செய்கிறத கண்டுபிடிக்கணுமா அடுத்து ஏபிசி சி டேஷ் கொடுத்துட்டானா சரி இங்கே பாருங்கள் இதை தனியாக பிரிங்க இதை தனியாக பிரிங்க இதையும் தனியாக பிரிங்க இதை தனியாக பிரிச்சிருங்க சரியா பாருங்கள் ஏ பி சிசின்னு இருக்கா அப்போ இது என்னென்ன எழுதலாம் ஒரு வாட்டி ஏஏ பி சிசின்னு எழுதலாம் இதை என்னென்ன எழுதலாம் பாருங்கள் பிபி சிஏன்னு எழுதலாம் அடுத்து சிசிஏ பிபி அதாவது பாருங்கள் ஒரு லெட்ரு ஒரு வார்த்தை எனக்கு நடுவில் வருது இது மட்டும் பின்றது இந்த இடத்
சி இது எங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஏபி ஏபிசின்றது ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஏல தான் இருக்குது ரைட்டாக இதோட முந்நூறு சம்முக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் நாம் பார்த்துட்டோம் சரிங்களா உங்களுக்கு ஏன்னா திருப்பி எந்த சம்மில் உங்களுக்கு நிறைய டவுட் இருக்கோ அந்த சம்முக்கான எந்த பாட்டில் இருக்கோ அதை எடுத்து திருப்பி பாருங்கள் சரிங்களா பயிற்சி தான் நம்மளுக்கு இருபத்தி அஞ்சு சம்மு நீங்கள் இருபது சம்மு போனோன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ டைம் நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க எவ்வளோ சம்மு நீங்கள் கிளாஸில் நடத்துதோ இல்லை ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தோ எடுத்து எடுத்து எவ்வளோ டைம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்குறீங்களோ அதுதான் நமக்கு எக்ஸாம் ஆளில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஒரு சம்மு நாம் பார்க்காம இருந்தனா தான் அதை எப்படி போடுறது அந்த டைம் அதிகமாகிறது இல்லை தெரியாமல் இருக்கிறது அதனால தான் சரிங்களா நீங்கள் ஒரு டைம் அந்த சம்மை பார்த்துட்டீங்கன்னா ஈஸியாக போட்டுடலாம் ரைட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண நம்மளுக்கு அதுக்கான டைமும் நம்மளுக்கு குறைஞ்சிட்டு வந்துடும் முதல்ல நம்மளுக்கு அக்யூரசி தான் சொல்லுவாங்க ரைட்டாக அந்த சம்மு எப்படி முதல்ல புரிஞ்சிக்கிட்டு போட முடியுதான் பாருங்கள் நீங்கள் ஒன்ஸ் போட போட என்ன ஆகுன்னா உங்களுக்கே ஷார்ட் கட் கிரியேட் ஆகிடும் ஓகேங்களா அது போல் திருப்பி திரும்பி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இருபத்தி அஞ்சுக்கு சைக்காலஜி பாட்டில் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சுமே எடுத்துலாம் அந்த அஞ்சு தமிழோடு சேர்த்துமே ஈஸியாகவே எடுத்துடலாம் சரிங்களா காவலர் தேர்வு எழுத போகும் அனைத்து காவலர்களுக்குமே இனிய வாழ்த்துக்கள் சரிங்களா டேப் ஐஎஸ் அகாடமியின் சார்பாக இனிய வாழ்த்துக்கள் ஆல் தி பெஸ்ட்